¡Qué buen servicio! Oye, tranquilo, viejo. Creo que el estafador resultó estafado. Yo tengo que con tu madre, ¿ah? Marico. ¿Ah? ¿Ah? Marico. 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 ¿Querés marico? 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 Creo que el estafador resultó estafado. Esponja, en lo que hiciste. Esponja, en lo que hiciste. Oye, tranquilo, viejo.
Yo te nombré con tu madre, ¿eh? marico. ¿Ah? A marico. 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 Que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. A marico. A marico. Buenas, 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 buenas. Saludos, 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 saludos por acá. Saluda a Milgar, a.k.a. X de la maldita, muchachos. Su servidor mejor conocido como el monstruo, mejor conocido como el mejor streaming de la faz de la tierra, de Argentina, Latinoamérica, del mundo y de la galaxia Andrómeda Tercera, muchachos. Saludos, saludos ahí a la Orriloa, dos Carisney, mi gente de Venezuela, que llega bien temprano por acá. Gente con plata, vale. Gente que canjea ese perrito es porque tiene plata, güey. Bueno. Saluditos a todos, muchachos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bueno, chicos, para los, que, para los que no lo saben, saludos a Tiago Luigi, gente de Brasil también que nos saluda por acá. Para los que no lo saben, hoy vamos a tener este evento, ¿ok? Hoy vamos a tener este evento que es el Tekken Nation Malditero eh, edición número 2, donde vamos a tener eh, a tres de grandes jugadores del Perú como tres grandes jugadores de Bolivia. Que básicamente es un evento que se iba a ser ayer realmente y se tuvo que aplazar para hoy por un problema con algunos players que no pudieron el día de ayer y que tampoco pueden el día de hoy, de hecho, como es el caso de La Parca, por ejemplo, que se le explotó la computadora. Entonces, bueno, tuvimos que sustituirlo con Sargento, luego Alonso también por Chavos, pero bueno, tenemos fácilmente a tres de los mejores jugadores del Perú contra tres de los mejores jugadores de Bolivia y todos ellos que están allí fácilmente también pudieron haber ido a Arabia Saudita a representar a su selección y no lo hicieron. Entonces... Eh, digamos que esta es como una oportunidad para ellos de demostrar que bajo un formato semejante pueden, eh, pueden digamos, eh, tener éxito, ¿no? Tal como lo hicieron algunos players que fueron a representar a Latinoamérica en tierras asiáticas. Eh, ¿Qué contiene el canje prohibido? El canje prohibido tiene... Prohibición, ¿verdad? No, sé. no, el canje prohibido creo que es un perrito... Si no me falla la memoria, es un perrito eh, cantando Shakira, ¿no? Un, perri un perrito cantando Shakira, eh, versión Bizarrap Sexio. <ríe> si no me recuerdo era eso. Pero bueno, chicos, vamos a tener este, este formato. Para los que no lo sepan, explico rapidito. Va a ser un formato eh, como el de la Nation Cup, pero un poquito modificado, donde vamos a tener eh, por puntos, va, va a ser FT3, ¿ok? Entonces, por ejemplo... Por decir algún ejemplo, ¿no? El primer FT va a ser, no sé, eh, Sargento con Alvin, entonces va a ser eh, FT3. Ahí se juega un FT3 a ver quién gana el primer punto. Luego va a venir el otro, también FT3, por otro, un, por otro punto más. Y por último vamos a tener el Final Boss, que ese va a ser FT5, y ese va a valer dos puntos, ¿ok? Así que, bueno, es un formato semejante al de la Nation Cup. En fin... Vamos a ver, eh, los números que están arriba, los números en dorados corresponden al FT en curso, los números en blanco al scoreboard global, ¿ok? Importante entender eso, por favor. En fin. No, lo canjeó, weón. <ríe> saludos, 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 saludos. Yo le dije, valía la pena. Eh, mira, me va a meter en ranking, weón. Ah, no. Ahora sí, vamos a invitar. Eh, ya me avisaron de ambos equipos quién va a comenzar, ¿ok? Por parte del Team Perú. Por parte de Team Perú va a empezar Chaos, chicos, ¿ok? Por parte del Team Perú empieza Chaos, mientras que por parte del de Team... Para que lo tengo por acá. Mientras que por parte del Team eh, Bolivia empieza Ardilla, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un Chaos versus Ardilla, que es una apuesta bastante fuerte, por, su, por cierto. Eh, a ver si Ardilla está conectado, no, no, no lo encuentro. ¿eh? Dark Sigma, creo que se ponía el... ¡Ah, está jugando Call of Duty! Bueno, yo lo voy a invitar a Ardilla, ¿no? Pero está jugando Call of Duty, Ardilla Salvo que ahora esté con otra cuenta Pero está jugando Call of Duty eh, oh, No, no empiecen <ríe> ¿Por qué vos estás jugando Call of Duty, Ardilla, güey? Carlos Duty Bebé Está jugando Call of Duty <ríe> Me asustas <ríe> Ahí le dije, ya se conectó a Tekken igual, ya se conectó a Tekken. Entonces, bueno, vamos a empezar con Chaos versus Ardilla, el primer FT. Eh, recuerden, este va a ser FT3. El siguiente enfrentamiento, ya de los mid, va a ser eh, Zapito por parte de Perú contra Alvin de Bolivia. Y el final boss de cada uno de los equipos va a ser eh, Chao 
por parte de Bolivia y eh, por parte de Perú va a ser eh, eh, Zapito, ¿ok? Pasa que me confundo porque ahorita les voy a contar un, un, una, una, una anécdota, ¿no? una anécdota rápida que les voy a estar contando. Porque le pedí a Sargento, Sargento, dime cuál es el orden de tu equipo. Y Sargento me dice, primero va el Chelpudo, después va el Pingón y después el glo, glo. Y yo le dije, pero es que no te entiendo, viejo. ¿A qué te refieres con eso? Coño, el Chelpudo es chao, vale, me dice. El Pingón soy yo porque tengo la verga grande y el glo, glo, glo es sapo porque los sapos hacen glo, 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 me dijo. Yo le dije, bueno, si usted lo dice, mi hermano, así será. <risa> en fin. Vamos aquí que ya arrancamos. Go FT3, bebés. Para que empiecen con este lindo reto por equipos, muchachos. Formato Nation Cup modificado. Saludos a B5R Mon. Gracias por el follow. Bienvenido al streaming número uno de Argentina, de Latinoamérica del mundo. Ahora podéis disfrutar de más y mejores contenidos acá en el streaming número uno del habla hispana. Y saluditos a toda la gente que se va sumando por acá. Eh, saludos para amiga. Saludos a Big Man. XD, fanático número uno del canal, ¿eh? Chavos y Zapito eran los indicados para ser terceros representantes de Perú y Bolivia. Eh, sí, estaban... Estaban dentro de, lo, de los parámetros para poder representar a su país, ¿no? Al final no se dio, pero... Bueno, digamos que... Que igual, eh, igual pasó lo que pasó, fueron los que fueron y ya está, chicos, ya está, ¿no? Naomi Kat manda saludos también, bebé. Saludos a Naomi Kat, hermana de mi amigo Big Man. ¿Qué se siente que en tu stream haya participado gente que, que le ganó a Corea? Es verdad, ¿eh? Ojo. Y, y, y participa muy constantemente, de hecho. O sea, Tojo 2 y Noel fácilmente son dos de los players que más han jugado en mi canal. <risa> eh, pero genial, genial. Te van a empezar a cobrar de ahora en adelante. No creo, ¿eh? Solo hay, una, solo hay un player en el mundo que ha, me ha cobrado por jugar en mi canal. ¿Eh? Solo un player en el mundo ¿eh? No diré nombre No diré nombre No diré nombre Reconozco, lloré cuando ganó Tojo Yo lloré, no, no, no lloré, o sea, no lloré No lloré porque estaba filmado, o sea, estaba en streaming Pero eh, He de decir que si no hubiese estado streameando Creo que hubiese, me hubiese puesto a llorar feo, ¿eh? feo, feo Porque los hombres no lloran en público, muchachos Sepan eso, ¿eh? los hombres lloramos en privado y calladito Cuidado, a ver ardilla, muchachos, que arranca con todo acá. Bien, el flash de Chao, muchachos, demostrando el nivel que pudo haber llevado Arabia Saudita, chicos. Cuidado, el 2-2, buscando lo que y se viene. Chao, buscando la trampita. Bueno, ardilla sacando. Ardilla que pega con la rodilla. Lo lleva a la pared, perfecto, sacando el wall break. Y nuevamente el rifle, cuidado, que ardilla puede sacar. Acá las técnicas providas del Olimpo. Bien, el low par de random, cortesía de los brazucas, muchachos. Cortesía de Roberto Carlos. A ver, cuidado, full crush en, en el en la estancia sin espada eh, peligroso de Shimitsune, tiene mucho launcher tiene mucho launcher y muchos golpes que cambian de propiedad cuando está en la estancia sin espada, que el otro día me dijeron el nombre y se me pasó ahora, no me acuerdo <ríe> si me lo pueden volver a decir porque se me olvidó sé que era como algo así sin espadas pero en inglés, ¿no? Eh, ahora tenés que conocer, saludos, saludos Holly a ver qué hace Chao uy, termina fallando allí a ver, va uno Cuidado, full crouch, full crouch nuevamente, forward, forward, cuatro, perfecto allí, sacando el combo, chao muchachos. Swordless, no, no, no era eso, no sword stance, esa, esa misma, tal cual. A ver ahí, bien, abajo cuatro genérico de chaos muchachos. Ojo que chaos tiene que ganar porque es omega. Ah, cuidado, full crouch down forward, cuatro, buscando el command grab, no cae en la técnica secreta del flash. Uno, dos. Cuidado, jueguito de jabs. Coño, ahorita voy a contar una anécdota que me, me acabo de acordar. Bien, se cubre bien allí. Eh, Chaos de la slide. Uy, excelente, el counter hit launcher de adelante. Uno más dos de Yoshimitsu lo va a llevar a la pared. No, pero, uy, no lo llevó a la pared, pero por una muy buena razón. Y cuidado, otra vez el flash, muchachos. Chaos tirando magia nomás. Primer match en este primer FT3 de la noche. Bolivia versus Perú, chicos. Mira, tú sabes que... Hace un tiempo hicimos acá en el canal un torneo donde todos, absolutamente todos, ¿eh? tenían que jugar sí o sí, sí o sí, tenían que jugar con Yoshimitsu. Era un torneo de estos que vienen con el juego, no era el torneo de Yoshimitsu. Se, se inscribe Tojo 2 porque Tojo 2, viste, siempre quiere jugar cualquier torneo, no le importa nada. Se inscribió Tojo 2 y obviamente Tojo 2 no juega con Yoshimitsu, no entiende nada, ¿no? Y pierde con JDOT y después pierde con Krosti, que Krosti es main Yoshimitsu, ahí era normal también, ¿no? Y Tojo 2 me dice... 
Bebé, me voy de tu torneo. Todos son Minjo Chimitsu en esta mierda, me dice. <risa> Es, de, es decir, J2 le ganó al que le ganó a Ulsan. Por lo tanto, J2 es mejor que Ulsan. <risa> eh, en el, a, a, ahora que lo pienso en el Nation Cup. A ver, en el Team Estados Unidos está Joe Crush, eh, Joy Fury, Eineken. Los tres jugaron en mi canal, ¿eh? Ah, por cierto, ninguno de los tres me cobró. Luego en el Team Bolivia... Pues todos han jugado en mi canal. <risa> Solo diré eso, ¿eh? Y ninguno me cobró tampoco. En el Team Perú, ojo en el Team Perú, no diré nada por respeto. Vota 2. <risa> Oye, estoy muy orgulloso por, por todo, de, de verdad. Le, le estaba escribiendo todo, estuvimos hablando. Eh, estoy muy contento, estoy muy contento por él. Me emocioné mucho cuando ganó porque es una persona que, ya lo dije antes, yo quiero muchísimo. Y verlo allí triunfando contra los mejores del mundo, por qué no decirlo, los mejores del torneo, fue algo muy lindo, ¿no? Lamentablemente no se pudo catapultar con la victoria, eh, con la victoria sí, pero no con el pase hacia la segunda ronda, hacia el top 8, pero eh, Bolivia hizo historia igual. <ríe> Cuidado. A ver. Muy bien, adelante uno más dos. Ese adelante nomás de Yoshimitsu, si me lo preguntan, me parece un movimiento súper roto. Eh, saludos a mi papo Crossy, lindo, bello, hermoso. Lo más lindo, bello, hermoso que existe. Eh. ¿Con quién jugó Anakin aquí? Anakin jugó con el Neo Peripicho. Cuidado, la hockey random cortesía de la maldita. A ver, lo va a matar aquí Ardilla si no falla. Como muy bien el 4-3 Dragon Stand 4-4. Eh, Anakin, por cierto, esto, esta cosa es faja. Eh. Les puedo mostrar screenshots, chicos. Anakin me pidió, me pidió, o sea, me exigió una revancha Porque él perdió con el negro aquí en mi canal Y me dijo, oye, ¿cuándo me invitas de nuevo a la revancha con el negro? ¡Oh, la puñalada trapera de chavos! Bueno, Anakin me dijo, ¿cuándo me invitas de nuevo a la revancha con el negro? O sea, Anakin me, me pidió volver a jugar en mi canal Pero hay un player que no mencionaré que me quiere cobrar <ríe> ah, No creo que le pueda ganar a Ulsan ¿De quién hablan, bro? Eh, a ver, cuidado bien, Sasty 3 más 4 Ahí el convito por parte de Dark Sigma Mejor conocido como Ardilla en los bajos fondos <ríe> Perfecto, cuidado Wake Up 4 El down por 1-2 se agacha bien Ardilla Pero no logra no logra concretar el, el punish A ver qué hace, primera vuelta ¿eh? Bien, el low launcher, lo decíamos En el, en el No Sword No Sword Stance <ríe> Eh, Yoshimitsu tiene movimientos que normalmente, digamos, no tiene movimientos nuevos, entre comillas, que no tienen en stands eh, estándar Y muchas cosas son launcher, muchas cosas cambian de propiedad Y, eh, por ejemplo, esa es una de las grandes ventajas que tiene ese full crouch, creo que es la de Down Forward 3 Que termina sacando full combo, ¿no? A ver, bien el back 3 ahí ¡Ay! Cuidado, que la pared le ayudó un poco a Ardilla <ríe> La pared haciendo de las suyas eh, ¿A qué hora empieza el mañana el torneo? Mañana primero va a ser el torneo de capitanes, entre comillas, ¿ok? El torneo de donde solo puede participar un player por país de los países que perdieron. Empieza bien temprano, a la misma hora que empezó hoy. Misma hora que empezó hoy, muchachos. Yo igual voy a estar publicando los horarios, ¿no? Pero lo voy a mostrar acá en streaming todo, pero más o menos... El streaming empieza a la misma hora que hoy. Bien, el convito. Ardilla, toque técnico. Excelente. Y da un forward, uno, tres, ahí sacando el 10 hit combo... Cortado a la mitad para conseguir el primer match El primer, sí, el primer match para Bolivia O para Ardilla, mejor dicho en Particularmente en este FT3 vs 3 Vamos a ver Cómo se desenvuelve esto Me están escribiendo por acá Ojo, eh Me están escribiendo por acá Diciéndome que me quieren cobrar por jugar en mi canal también otra, o, otro player, no diré de dónde es para no quemarlo. ¿eh? Vamos a ver. De hecho, hoy me escribió Ulsan pidiéndome consejos para ganar la tojito, pero no podía hacerle eso, mi amigo. <risa> Buenas noches, amigo. Ya pasaron los chistes, me los perdí. Eh, no, no han pasado los chistes todavía. ¿A qué hora empezó hoy? A las 6 de la mañana. Bueno, es que no sé de qué país eres. <risa> Depende del país que seas, yo te digo. Saluditos, saluditos a toda la gente que se va sumando por acá, muchachos, al mejor streaming de Argentina y de Latinoamérica del mundo. Recordemos que estamos en un 3 vs 3, Perú vs Bolivia, ¿ok? 3 vs 3, Perú vs Bolivia, eh, donde estamos con 
tres de los máximos exponentes de cada país demostrando el verdadero nivel leyenda. Tres de los máximos exponentes que fácilmente pudieron haber estado representando a su selección y hoy van a demostrar por qué pudieron haberlo hecho, ¿no? Por qué tienen el, el mérito para poder estar allí en Arabia Saudita. Eh, hora Bolivia, ¿a qué hora empezó? A las 6 de la mañana, el, inició el streaming. Bien, excelente. Cuidado. Back 2-1. Sacando... La magia allí, Chaos buscando el Oki. Quiere conseguir el Chaos. Eh, intentar mixearlo, ¿no? Ardilla. Y a eso juega mucho Yoshimitsu también. Tiene muy buen crush game y el personaje también bien excelente ahí. La evasión de Yoshimitsu. Sabes que yo tengo una teoría y yo siempre lo he dicho y lo mantengo y lo voy a mantener toda la vida. De que los Yoshimitsu main. O sea, si tú eres main Yoshimitsu, tu defensa es mala. Porque la defensa de los Yoshimitsu se basa en hacer back 3, back 4. Y, y Flash, ahí, como eso <risa> Pero a reacción, digamos La reacción de un Yoshimitsu main No es buena No es buena, o sea, su defensa de reacción Está muy por debajo del promedio Pero tienen herramientas para, pues Suplantar eso siempre, ¿no? Por eso la mayoría de los Yoshimitsu players Cuando juegan con otros personajes son muy sinvergüenza <risa> Cuidado A ver el bug 1-2, bien El delay allí por parte de Ardilla Excelente el punish, perfecto, 3 más 4 ahí a distancia. Primer round en su cuenta personal. Coño, yo lo he visto ahí muchísimo, marico. De... Una vez lo vi que le pegaron la Snake de Brian. <ríe> Con eso te digo todo, como el King rompiendo grabs. Coño, como los King rompiendo grabs. La mayoría de los King no rompen grabs, eh. <ríe> le sale sangre por la nariz. <ríe> Cuidado, bien, ahí... El inbloqueable low, otra vez quiso repetir la jugada, pero muy bien la hockey de ardilla que pega con la rodilla. Ah, realmente no pega con la rodilla, pero... Bien, el 3-4, buen punish, ¿eh? una de las mejores punish del lado para hacer un buen knockdown ahí. Bien, salte, 3 más 4, perfecto, ardilla. ¡No, qué hace! ¿Por qué? ¡Se mató solo! ¡Se mató solo! ¡Regaló el match ardilla! ¡Regaló el match ardilla! ¿Por qué? ¿Será que pensaba que iba a matar ese 4-4-4-3 o...? Muy raro, ¿eh? A ver, intentando reivindicar a Ardilla, que puede ser un antes y un después, ¿eh? Ese error de Ardilla puede ser un antes y un después, no solo en este match, sino en general. O sea, la, la puede pagar caro, ¿eh? Ah. Bien, excelente. Ahí el back 2. Creo que menos 14 el power cross de Yoshi. El, el power crush, el, la embestida, ¿no? Esa que se queda como caminando. Buena, y el combito de Chaos. Muy bien, cayó en la trampa. Cuidado como te levantes. El 3 más 4, perfecto. Lo termina agarrando, buen daño. Va a buscar un poquito de trampa y casi la consigue ardilla allí. Cuidado con el adelante, 1 más 2. Muchachos, el movimiento más roto de Yoshimitsu. Su forward 1 más 2. Lo, lo dejaron rotísimo al movimiento. Es safe y counter hit launcher. A ver de espalda. Cuidado, chao. Doble low, triple low, muchachos. Con el genérico. Me vuelvo a la muchachos. 2 a 1 a favor de Chaos. Match point para él. Pagó el, la, lo pagó caro el error. Es que ardilla. A ver, ese error era para ponerse arriba, ¿eh? En rounds. O sea, el. Y al final le terminaron remontando yo a, a, a raíz de ese error ardilla, muchachos. Eh, lo que es cometer un, un, un error, ¿no? Y que, que más allá de un error, yo creo que fue confianza, porque yo puedo asumir que él no terminó ese combo como corresponde, eh, porque Kish pensó que el 4-4-4-3 iba a matar, ¿no? Es lo que yo asumo que pasó. Y, y no, obviamente no fue así. Y bueno, ahí Chavos aprovechó la oportunidad para... Para reivindicarse en cuanto a la barra de daño, pero. Pero bueno, servirá para. Para la experiencia para la ardillita, ¿no? A ver si cobra factura. Eso en el conteo final es bastante probable, de hecho. ¿A qué hora sigue la vaca mañana? Coño. Mario, primero tenemos que definir dónde nos vamos a juntar. <ríe> y estos top peruanos si van a ganar o nada. Saludos. <ríe> Saludos ahí a mi chiro querido. Mi, mi pata, ¿no? Mi amigo el Chiro. Le mando un abrazo grande. Eh, estos top peruanos, bueno, por ahora van ganando, ¿eh? Yo les tengo fe, les tengo fe. Yo sumo a este Chiro sin marico. ¿Cómo me hizo reír, güey? El Chiro llega, che, y estos top si ganan. El Chiro que, por cierto, 
se levanta temprano Chiro, ¿viste? Para ver, para ver a, a pelear a sus top peruanos. Va, sale a comprar pan, se hace su cafecito con leche, su vaina, su chocolatada. Se sienta a ver a sus top peruanos y después dice, la puta madre, tenía que haberme quedado dormido, weón. Buenas noches con todos. Saludos ahí a Luisinho 2015. Eh, <ríe> cuando regresan las... Cuando regresan de las compras ya perdieron. <ríe> Tal madre, me levanté temprano con su madre con mi capuchino, mi pan y para eso. <ríe> Ay, yo, yo me dio risa porque desde temprano estaba Chiro poniendo por el grupo, ¿no, muchachos? Ya juegan, avisen, por favor, coño, voy a tener que ir a comprar pan. Y manda su foto de su pan con su, ca con su capuchino, ¿no? Che, porque no le dan estos pibes. Manda foto de su pan con su capuchino el Chiro. Y, y después estaba emputado porque perdieron. Ya jugó Didi y Robinho. Eh, no, eh, oye, me gustaría una selección de Brasil, ¿eh? Un 3 versus 3 de Brasil contra cualquier país sería muy lindo de ver. No sé si Tiago Luigi o Luis Nogueira, que casi siempre están por aquí en el chat, están por ahí viendo ahora, pero me gustaría ver un, un, una selección brasileña. ¿eh? Lo bueno que tenemos buenos representantes en Bolivia. Chiro, ¿te emocionaste por Bolivia? Confirma, por favor, papi, please. <ríe> Confirma, ¿te emocionaste? Yo me emocioné. ¿eh? Coño, ganar la Corea no es cualquier cosa, weón, de pana. Una mazmorreada de Perú de la Nation Cup, faltó Temple, Firmes y Barbabrada, no, ni Cosquillas hizo mejor, hubiesen llevado a Alonso a la parca. <ríe> y viendo las peleas, la tía de la ventanilla me dice, por favor, no use el celular, verga. <ríe> Creía que le ibas a tomar foto y le ibas a afunar, weón. Bueno. Lo dejé en la mesa y me quedé bien. Yo me emocioné con esa victoria grande de Bolivia, muy buena victoria de Bolivia, muchachos. Estos dos jugó impecable, por cierto, los que no lo han hecho... Revisen en Twitter, ¿no? Tipo, eh, intenten escribir en el buscador el nombre de Tojo 2 y de Noel y de Bolivia con, en combinación a Tekken Nation Cup. Y van a ver comentarios muy lindos de la gente tirando muy buena onda, ¿no? Para el, el equipo boliviano y gente, mucha gente lamentándose de que no pudieron pasar a Top 8. Esperemos que sí, Chiro. Saludos. A ver. Va 1-2. <ríe> Entra creidazo para que te... <ríe> Entra <a> Bolivia <ríe> Me sorprendió todos dos Muy bien, jugó muy bien A ver, el Tashpin lo lleva ahí Con todo Chaos, muchachos Que quiere finiquitar esto Para darle el primer punto Al equipo peruano Pero Arrilla obviamente No se lo va a dejar fácil No, cuidado el Bucket 2-1 Chaos consiguiendo el primer round En su cuenta personal Buena, castiga mm, Me parece que queda más en eso Creo que incluso puede ser Puede ser 14 o más, ¿no? Es, es, esa vueltita de Yoshimitsu, creo que la, la puedes castigar fácil Ardilla ahí con Lau con el 3 más 4 Bien, el flash nuevamente Lo que está haciendo Ardilla Lo que me parece el, el error de Ardilla Es que está yendo demasiado frontal Al ataque Y eso le está costando mucho Porque eh, intenta siempre Obviamente, no es algo que va a pasar Siempre, uno quiere aprovechar siempre sus plus frames Pero tiene Me parece que Ardilla no ha entendido que contra Yoshimitsu no puedes jugar de la misma manera que con cualquier otro personaje Entonces muchas veces Ardilla está atacando Está un hit Y supongamos que está más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 Y Yoshimitsu no le va a importar eso Porque Yoshimitsu tiene el, tiene el flash ¿Entiendes? Ese es el tema Que creo que sale a 6 frames O a 7 o algo así, no recuerdo Creo que 6 con espada, 8, 8 sin espada Pero con Yoshimitsu Yoshimitsu es un personaje que te obliga a jugar diferente Y Ardilla me parece que ese es el error que está cometiendo Muy bien allí el convito de ardillita, muchachos. Se lo termina llevando. Segundo round en su cuenta personal. 8 sin, pero más rango, claro. En fin, el tema es ese. Que ardilla, ¿ves? Ya, ya poco a poco lo está entendiendo un poco más. Pero tiene que tratar de no irse tan frontal al ataque. Porque si no, la va a pasar muy mal contra Yoshimitsu. Que trata de, de aprovechar siempre eso, ¿no? Todo buen Yoshimitsu trata de aprovechar el hecho de que el otro intente, valga la redundancia, aprovechar sus plus frames. Bien, el 3-4, sacando ahí el counter hit launcher, lo va a acribillar aquí James Shaos, muchachos. Segundo round en su cuenta personal, puede ser todo acá, ¿eh? Acá se puede venir el primer punto para el Team Perú, muy bien. Cuidado el Dumbag 3, el flash nuevamente, lo mismo que le viene pasando a Ardillas desde hace rato, chicos. No está sabiendo respetar el flash de Yoshimitsu. Doble, doble cross dash, perfecto, 3 más 4 ahora. A ver el Tyson, ¿sí? ¿Qué hace ahora el 3 más 4 nuevamente? El Dumbag 3, con todo. Ardillita, fuera, fuera. Ay, no logra castigar correctamente. Chavos allí. 
Va a ser todo para Chao, chicos. Si no, lo falla Ardilla. ¡No! ¡Lo bufé! Cuidado, Chaos, ¿eh? Cuidado, Chao, que un launcher. No pasa nada, muchachos. Ardilla, la hockey que pega con la rodilla nomás. 2 a 2 y nos vamos a final match para decidir y definir quién se queda con el primer punto entre Perú y Bolivia. Se picanteó esto, ¿eh? Como Leroy, claro, el Leroy es muy parecido también. Tienes que tener, estar muy atento al parry del Leroy. Aparte del parry del Leroy, todos saben lo que es esa asquerosidad, ¿no? Medio, medio rotito el parry del Leroy. Vamos a ver. Acá, muchachos, último match, ¿eh? Este, este, este va a ser el último match de este enfrentamiento. De este primer FT3. Para ver quién consigue ese primer punto. Recordamos que después de, de este enfrentamiento, los siguientes en, en participar por cada equipo serán por parte de Perú, va a jugar Sargento, por parte de Bolivia va a jugar Alvin, ¿eh? o sea, vamos a tener un Alvin versus Sargento interesante allí. Y para cerrar el final boss de cada uno de los equipos van a ser Xiao por parte del equipo boliviano y Zapito por parte del equipo peruano, dos de los players que básicamente son los más pedidos. Sí, ya sea Zapito y Shao para representar a sus países, ¿no? Fueron, fueron los más pedidos. Vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver acá. Déjame cambiar los nombres. Por cierto, mañana en, el, en la Nation Cup, creo que ya lo dije, pero va, va a iniciar primero el torneo de los eliminados, ¿ok? El que es por 50 mil dólares. Va a iniciar ese torneo. Y posteriormente, cuando se, se acabe ese evento, iniciarán los, el top 8 del, del Nation Cup como tal. Saludos ahí a Martín el Pro 3004. Gracias por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, Latinoamérica del Mundo. Saludos Martín el Pro. Martín el Pro es nombre de jugador de Counter, bro, de Counter Strike. Cuidado, el Race Ray. Bien, va 1-2 ahí. Castigando correctamente el Whip Punish del Flash. Ardilla, muy atento. Ahora poco a poco ha ido evolucionando ¿no? y adaptándose un poco en el matchup que le va ofreciendo en el game plan de Chaos. Cuidado el convito. Perfecto, buen daño. Recordando mi infancia, el Tekken. Aguante el Tekken, vieja. Cuidado, estamos en un evento acá 3 vs 3 por países, Bolivia vs Perú. De momento va 2 a 2 el primer FT3. Cuidado, el convito, Ardilla, sacando el timing, la pared le termina quitando el combo. No castiga correctamente, chavos, eh. Bien ahí el down forward 1-3. ¿Puedo unirme? No, no te puedes unir. Porque es un evento. Que ya está pautado. Es 3 vs 3, Bolivia vs Perú. Ya hay 3 jugadores de cada lado. O sea, no puedo sumar a nadie. Cuidado. Bien. Juega a jugar 2-3. Sacando la slide. Otra slide. No, buena. El wake up 4. Excelente. Sacando el wake up hacia adelante, eh. Allí Ardilla a punto de ganar el primer FT3, muchachos. ¡No! ¿Qué hace? Bien. Adelante uno más dos. El counter hit. Launcher y falla el combo de máximo daño. Allí muy bien. Cuidado, eh. Chaos. ¿Qué hace? Está sacando magia. No, recupera vida. Recupera vida. Hubiera mandado a Martín el pro. <risa> muy bien. El vago 1-2 de Ardilla, muchachos. Se lo termina llevando. Buena remontada de Ardilla que pega con la rodilla y esto equivale al primer punto en general para el equipo boliviano, muchachos. Se viene nada más y nada menos entonces que el segundo match. Muy bien, Bolivia picando adelante nomás, ¿eh? Uh, pará, boludo. ¿Qué hago? No, le di donde no era. Eh, lo, lo quiero echar eh, al pibe este. Eh, expulsar al participante acá. Porque no entiendo por qué se quedan. <ríe> en fin. Vamos entonces con Sargento, que se va a enfrentar a mi papu Alvin, ¿no? Sargento versus Alvin, segundo enfrentamiento de la noche, FT3, para ver quién consigue el siguiente punto para su respectivo país. ¿Será otra derrota para Perú? No creo, ¿eh? Oye, pero yo soy de Perú, ¿por qué no me llamaron? Tú lo que eres un brazuca, ¿vale? Coño, de CS, quiero sacar un reto con una selección brasileña, ayúdame con eso, ¿eh? por favor. Ayúdame a coordinar con tres brazucas. ¿Cómo quedó Zapito? Zapito no ha jugado todavía. Zapito es el final boss de Perú. Recuerden eso. Che, le di el punto a Perú, por cierto. Y no, está mal. <ríe> el punto es para Bolivia. Vamos a ver. Ahí tenemos entonces True Alvin, que ya llegó. Vamos a ver si llega Sargento. Lo invitamos de nuevo, por si acaso. A esperar que llegue Sargento en este segundo enfrentamiento, muchachos FT3. En ese caso soy de Brasil, manito. <ríe> Bueno, yo, yo compro esa, ¿eh? Yo, yo te compro como brazuca, papu. Compro, compro. 
¿Para cuándo, más o menos? Puede ser. Mira, los días que te propongo son estos. La semana que viene, martes, miércoles o jueves. Puede ser viernes también, pero si me confirmas, Goki. Pero más o menos de martes en adelante, vamos a decirlo, ¿no? Mejor, de martes, de martes hasta el viernes, de, de martes a viernes la semana que viene, cualquiera de esos días. Pero trata de avisarme con tiempito para no meter nada entre medio, ¿sabes? Así, no, así el día que me dices, mira, este día pueden todos, eh, yo no tenga nada, nada más comprometido, ¿no? Che, no entra sargento, ¿eh? Mm, me estoy molestando ya. Un team de BR de 3, ¿verdad? Claro, un team BR de 3. Alguien que me explique por qué Bolivia no entró al top 8 si le ganaron a Corea. Un robo total. No, de hecho no es un robo total. Es una cosa de formato, papu. No es una cosa de, 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 de que lo hacen a propósito ni nada. Eh, Bolivia hubo un triple empate, ¿ok? Hubo un triple empate. Bolivia, Corea y Filipinas tenían un triple empate en, 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 en victorias y derrotas. Do, de 2-1 estaban. Eh... Y lo que sucedió fue que, como Bolivia había perdido muy feo contra Filipinas, le terminó pasando mucha factura a eso. Entonces, en cuanto a, digamos, para decirlo en, en idioma más humano, <ríe> en idioma más terrestre, eh, Bolivia estaba con números más negativos que Filipinas, por lo tanto, Fili y que o Corea, evidentemente. Entonces, Corea, que tenía mejores números que todos los que esos tres equipos que estaban en empate, pues quedó de primero, el segundo era Filipinas y el tercero era Bolivia. Fue una cagada, pero es lo que tocó. Saludos, esta semana me dejó el bigote en honor a Noel. <ríe> Qué carajo, güey. ¿Y Corea cómo quedó con Filipinas? Corea le ganó a Filipinas. A ver, vamos, entendamos esto. Primero, todos le ganaron a Alemania. Por eso hubo triple empate. Entonces, todos le ganaron a Alemania. Corea le ganó a Filipinas. Filipinas le ganó a Bolivia. Bolivia le ganó a Corea. Entonces, eso lo dejó a todos con un 2-1. En fin, chicos, ojito que arrancamos acá, segundo match. Recordemos que el Team Bolivia por ahora está adelante, a ver si Alvin los puede terminar de adelantar o si Sargento va a igualar las acciones, ¿no? Filipina lo dejó a cero a Bolivia, muy feo, fue feo, feo, feo eso, ¿no? Ese fue, esa fue la diferencia principal. ¿Sabes, ¿Sabes qué dolió mucho de esa, gente? Cuando Tojo 2 falla el combo contra Jules, que Tojo 2 estuvo a punto de ganar 2-0, ¿sabes? Estuvo a punto de ganar 2-0. Y, y pues la pared como que los odió Él no supo convertir bien el combo allí Fue todo un tema Y, y nada, eso lo mató eso, eso terminó perjudicando mucho al Team Bolivia Y hay mucha gente que anda, ¿no? Obviamente, ay, todo culpa de Dar Yorea Y que no ganó nada No es así tampoco, chicos ¿eh? Pero hacer, sí, yo, yo, yo eh, Todo el mundo le dijo, ¿no? Que con, creo que con Wallace Standing 3 y ya ganaba Pero bueno, también es una cosa del, del momento la cámara, coño, marico, pero Rodrigo es el diablo. Él, él siempre está ahí atento nomás a que a mí se me dañe la cámara, weón. Es más, el tipo estaba escribiendo algo y dejó de escribir para decir la cámara, weón. Qué hijo de puta. A ver, ya... Ya solucionamos... El tema este. <ríe> ah, se me trabó el celular, boludo. Maluma que lo lea, bueno, por ahora saco la cámara hasta, hasta que logre arreglarla Mira que la tengo por acá Y después ya, ya la colocaré, ¿no? A ver, cuidado, Alvin arrancando bien aquí, chicos, ¿eh? Hubiera ganado este match igual, Tojito jugó, tojo, tojo jugó muy bien, Tojo jugó muy bien Eso, de, de eso no tenemos ninguna duda A ver, chicos, cuidado, abajo cuatro, con todo Sargento, Alvin también, el Command Grab, saludos a Santetsu, el hombre más bello de Chile, el más hermoso, en los ojitos más azules y verdes, los ojitos turquesa, cuidado el Chain Grab, tercer Chain Grab, perfecto allí por parte de Sargento, muchachos, mira qué lindo daño, eh. mira qué lindo daño, ahora el Down Fuego 1 con todo, un poquito el rolling hacia atrás, Sargento, y buscando ahí el running 3 más 4 para evitar que Alvin le terminara haciendo la trampita legendaria de Azúcar, por cierto, del Key Charge. Te amo a mí, caro. Si me decías anoche, bebé, mientras lo hacíamos. <risa> ahí está. Ya solucioné el problema de la cámara porque soy un hacker de primera clase, muchachos. ¿eh? Soy un hacker de primera clase. En fin. Vamos a ver. 
Sargento, Wall Standing 2. Sargento siempre busca ese Wall Standing 2 para buscar el delay, ¿no? Entre el primer golpe y el segundo, buscando que el rival se desespere y quiera tomar turno y ahí soltar el 2. Lo que pasa es que eso tiene un timing muy específico también, en el que si tardas demasiado entre un golpe y el otro, pues ya el delay se pierde y se pierde también el, el input de, de la string. Solo vas a lanzar Wall Standing 2. Por eso no puedes tardar tanto tampoco. O sea, el, hay, hay un límite de delay. Muy bien. Ojito, el... Coman grab con launcher para Alvin sacando buen daño cerca de la pared. Running 4 a toque técnico, 8 segundos. El wake up 3. El race drive. Sargento. Mm, ya está, ¿eh? por tiempo lo termina ganando Alvin, muchachos. No hay chance para Sargento allí. No había ningún tipo de chance. ¿eh? Como al 2 de Europa, Alemania quedó como la perrita de todos. Si se Black es bien tranca, no te lo puedo creer. <ríe> Marico, se Black se molestó. No sé si lo vieron. Eh, pero Sefi Black se ha, se, se ha emputado, ¿eh? Eh, la, la pasó muy mal, se, mo se mostró muy molesto Sefi Black públicamente eh, cuando perdió a Alemania con Bolivia. Cuidado, mira qué raro, yo no, nunca lo había visto como en esa faceta Sefi. ¿eh? A ver, el 1-1 Intu Cancan, la hockey random, cortesía de la maldita de Sargento. A ver, muy bien, Alvin, muchachos, ¿eh? sacando la categoría allí, primer match para él, 1 a 0 en este FT en curso, muchachos. Y vamos a ver, porque Sargento tiene que ponerse las pilas si no quiere perder otro punto para Perú, ¿eh? Debe haber sido por el lag de los setups. Hoy han habido muchos tuizos. Ah, voy a hablar sobre eso ahora. Cógeme por el culo. Dale, Diteco. Dale, Diteco. Dale, Diteco. Dale, Diteco. No rompe ni un grab los King Play. Yo te lo dije. Yo lo dije. Los King Play no rompen grabs. Eso se gana en la Bolivia. Así es fácil. Estaba molesto por perder por Bolivia. Es lo, a lo que voy. Claro, claro. Eh, entiendo, entiendo tu punto, Rodriguín. Eh, lo que iba a decir. No, vamos a partir. A ver si hay una foto de, del, de, del lugar del evento, como estaban jugando. Creo que debe haber alguna foto por acá. Porque quiero explicar, explicarles, ¿no? Quiero explicarles por qué la gente se está quejando del lag. Eh. Tekken Nation Cup, voy a buscar acá a ver si encuentro algo para que sea como más eh, Oye, más gráfico, ¿no? El, el, el ejemplo y la explicación, aunque no encontré la foto. Bueno, en fin, el punto es, los players estaban jugando en uno en un polo, digamos, ¿no? En un polo y el otro en un polo totalmente opuesto, ¿no? Entonces como que un equipo está de este lado y el otro equipo de este lado. Pero obviamente el juego está conectado. Entonces lo que pasa es que a esa distancia, aunque sea un mínimo de delay, va a haber siempre. Y los players se estuvieron quejando mucho de eso. Uno de ellos, por ejemplo, por cierto, creo que el que más se quejó fue Aslan. De hecho, hasta mandó un par de tweets y se quejó en, medio, en pleno match. Incluso ganando se quejó sobre el tema de, de que tienen que solucionar el, el input lag que había ahí en, en, en ese setup de streaming principal. Cuidado, adelante 2-1. Sargento, igual están yendo dos, quiso hacer un rifle, pero muy complicado le salió, ¿eh? Se vuelve a comer mierda, ahí tenemos a comer mierda. <ríe> ya, saluda a mi papu Rocky, bien, igual están yendo dos. Ahora sí, Sargento termina finiquitando correctamente, entonces que hagan su propio torneo mejor con su riales. <ríe> no, aparte este torneo ha tenido una muy buena producción. Yo creo que para ser el primer evento organizado por esta, por esta gente de Gamers 8, Está haciendo un torneazo, ¿eh? El formato un poco raro, sí, pero para mí es entretenido dentro de todo porque es algo diferente. Yo creo que siempre que hay algo diferente es algo que se, que se puede disfrutar. Uy, Sargento terminó flaqueando ahí. Cuidado, ahora sí, el Rift pero tampoco lo termina consiguiendo. Creo que un poco la, la caja de azúcar le, le, le impide poder concretar los combos que quiere. Bien, ahí la... <ríe> Ay, se fue el nombre, la... La Ale Kick. A ver, cuidado el Chain Grab. Este es de 3, ¿no? Ah, no, este es de 2. Creo que es hasta ahí. Y aquí se viene el Oki. Bien, abajo 3. Lo que tiene aquí es eso, ¿no? O sea, es como que tiene un, un Oki Seme por, por cada chain grab. Y, y, y un Oki Seme re jodido siempre. Lo que malo es que juegan a dos bolas y no saben configurar. <risa> Cuidado, el 3 más 4, muchachos. Buena. El Oki. ¿Cuál está en 4? Quiere buscar ahí el empujón. Ah, no, pero esta gente vino con plata hoy, ¿eh? Gente que vino con plata hoy. Hijo de puta, güey. <risa> Bueno, igual ese feliz cumpleaños se lo deseo a mi madre, ¿eh? Ese perrito se lo dedico a mi, a mi señora madre que hoy está de cumpleaños, chicos. Creo que la mayoría lo felicitó durante el streaming de la tarde, pero bueno. Le mando un feliz cumpleaños a mi señora madre nuevamente a través de esta plataforma. Cuidado ahí, la Hopni. Sargento sacando el wall break. 
Lindo intento de Wal Carry. Ahora adelante 4, el homie nuevamente, adelante 2-1, buena Sargento, ahora sí, sacando de la pared para buscar el Riz Plat y lo va a conseguir perfectamente el 1-2, ¿qué hace Sargento? Está loco, muchachos. Cuidado, alguien lo puede remontar todavía, ¿eh? La hot cake, la hot cake, bro. <ríe> Muy bien, allí Sargento, muchachos. Ese primer match para él, una a una se pone esto, interesante, se pone la cuestión, chicos, ¿eh? En mi opinión, ¿quién tiene...? El mejor y más completo Oki del juego. Ojo con el de Marduk. El de Marduk es muy bueno. Pero sí, tengo entendido. Tengo entendido, no. Eh, considero también que el de King como más variado. ¿no? El de Marduk es fuerte, es muy bueno. Pero es como menos variado que el de King en cuanto a las opciones que tiene para conseguirlo. A mi cariño, mañana estimarás el torneo de perdedor. Sí, voy a streamear todo mañana. Mañana estremeo todo, papi. Mañana sí, como fin de semana me levanto bien temprano y sal sale ese restreaming desde que inicia hasta que termina. Va a terminar bastante temprano porque va a iniciar bastante temprano. Así que da tiempo de todo, pues, papi. Hot Kit. Barbarada le gana. Fue al mundial. ¿A qué hora empieza? Mañana empieza igual que hoy. Gracias por los bits, estimado hermanito. Yo también te, te quiero mucho, papi. Mañana empieza a la misma hora que hoy. Depende del país donde seas, ¿no? Pero empieza a la misma, a la misma hora que empezó hoy. El streaming, al menos. No sé si... No, a, 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 ya cuando empiezan a soltar golpes es otra cosa, ¿no? Pero el streaming... Empieza a la misma hora que empezó hoy. Que sería más o menos entonces tipo 5 de la mañana hora peruana. A ver chicos, seguimos acá entonces. Una a uno. Esto es Perú versus Bolivia. Evento 3 versus 3. Traído por supuesto por su servidor Amilcar AKA XD La Maldita. Cuidado. Saludos ahí a los casi 80 espectadores que tenemos. Bien el Shining Wizard ahí. El Shining perfecto de Sargento. Cuidado, abajo 2. Todo True Alvin, muchachos, que quiere buscar nuevamente el camino de la victoria. Un escenario sin pared. Que no sé si le conviene tanto a Zuka, pero vamos a ver porque King también tiene buen, buen Wall Kane. Wall Kane. Amiga, necesito explicación de por qué Abel mostraba su celular cada que ganaba. Daba cringe. No, yo creo que es un tema... A ver, Abel como... Eh, eso, era, eso era un match. Eso era un enfrentamiento. Perú versus, Jordan, versus Jordania. Un enfrentamiento donde ya nadie se jugaba nada, ¿no? Entonces, claro, Abel quería jugarlo con su main Eddie, que es el, el personaje con el que empezó todo. Eh, y, y nada, cada vez que ganaba mostraba que justamente estaba jugando con Eddie y que en su carcasa de su celular estaba Eddie, pues lo mostraba y ya. A mí no me daba cringe, la verdad, me, me, se me hacía bastante simpático. A ver, el 1-1, con todo el time out de ahí. Eh, el estilo de Alvin es Backdash Esperón. sí. Igual no está mal eso, ¿eh? Para mí está perfecto eso. O sea que... Yo creo que es un estilo de juego que, que para mí tiene mucho más mérito que cualquier otro estilo de juego, de hecho. Sí, claro, o sea, el mapa abierto lo combina bastante. Sí, ahí, ahí, sí, ahí sí te secundeo totalmente, estimado Soble. ¿Por qué no juega ya con Eddie Abel? Porque Eddie es un personaje que no conviene utilizarlo en, a nivel alto, papu. Así de sencillo. Le, le sale más factible usar a la vampira. Y se entiende. Cuidado, va uno más dos. El down forward dos. No hemos hecho esto tú y yo el año que viene. Hacía algo, por. <ríe> Cuidado, adelante tres. Igual están dos dos nuevamente con todos los sargentos, muchachos. Ahí buscando los docks. Bien, el uno más dos. Lo cazó justamente. Se venía agachando mucho sargento y ya Alvin medio que había pillado la jugada. Y fue acercándose poco a poco, eh, buscando el uno más dos. Para justamente cazar ese doc random que estaba metiendo el sargento. Cuidado que esto lo va a matar, eh. Esto lo va a matar porque garantizaba el drive, muchachos. Muy bien, sargento, eh. Segundo round en su cuenta personal. Segundeo, segundeo, sí, segundeo, segundeo. Secundear a alguien es como, bueno, te apoyo, ¿no? Si tú dices, mira, segundeo lo que dices es como apoyo lo que estás diciendo, bro. Cuidado. Dumbo 4 de King. Otra vez el Dumbo 4 de Kimbin, el 3 más 4. Alguien quiere intentar agarrarlo en el suelo allí. A ver, el back 3. Segundo. ¿No es qué? Che, alguien lo puede banear a Jason BG. <ríe> Por hablar como Neki, porque no se le entendió nada bien ahí, muchachos. 2 a 1. Entonces, a favor de Perú sobre Bolivia. Fecundo, este <ríe> <De> fecundo. <ríe> Vamos a ver, chicos. ¿eh? Sargento por ahora tomando ventaja. Vamos a ver si puede empatar esto. Y, to y si ojo que si Sargento empata en puntos globales, ya todo va a depender del FT5 Chao, Chao versus eh, Zapito. ¿eh? 
fecundo tu opinión <risa> Amigo, fe, fecund, fecundar algo es lo, es lo más grande que existe <risa> eh, ¿Quién es el equipo peruano? El equipo peruano es eh, Chaos, que ya jugó eh, Sargento, que está jugando ahora Y eh, Zapito Y el equipo boliviano pues es eh, Ardilla, que ya jugó Le ganó a Chaos, de hecho eh, Alvin y Chao. Aquí si sí gana Perú, bueno, está perdiendo. Te, te cuento que está perdiendo, ¿eh? Vale la pena que haga maldito Caimán Point. Unas ganas de gastar Caimán Point que tienes. Buena lectura de juego de Sargento, dice por acá Luisinho. Eso le faltó a los players peruanos que fueron a la Nation Cup. Sí, pero también es cierto que Sargento ahora está jugando online desde su casa, arrancándose las pelotas. Y los que están en Nation Cup están literalmente en Arabia con más de 3.000 personas viéndolos en streaming y con una presión increíble, ¿no? Eso hay que resaltarlo. Eh, ¿Valió la pena el tiempo? Buena lectura. Buenas. Eh, saludos a Elber. Saludos a DDR Regional. Buenas. Saludos, señorita maldita. Saludos a DDR Regional. Necesitamos un nuevo comando para Toyotú. <ríe> Coño, Toyotú, marico. <ríe> El gran Toyotú, weón. <risa> Mira, hay un video por ahí, ya se lo voy a mostrar, eh, para la gente que no lo vio. De Anakin y Joy Fury saludando a Toyo Wan, al hermano de Toyotú. A ver, yo igual no sé mucho inglés, pero creo que estaban como diciendo, o sea, obviamente Tojo les dijo, mira, saluda al mejor Jack de Latan, ¿sabes? Algo así. Ahorita lo, lo, lo mostraré. Chino Funky está en el equipo, si Chino Funky está, <risa> va a ganar. Amigo, ¿te acuerdas de Chino Funky, boludo? <risa> ¿Cómo jodimos ese día con Chino Funky en el King of Fighter, weón? <risa> Alguien había... Creo que fue Abel que estaba diciendo No, pasa que Chino Funky es malo, por eso perdió <risa> Porque si hubiese sido un top, le gana <risa> A ver, bueno, el golpe come concha Hubiese mandado a Gino y a Chino Funky Cuidado, el Jagan Swing mmm, lo va a cambiar de pared no le, no, no le convenía demasiado buscar el Jagan Swing ahí bueno, el 1-1. Alvin so intentando sorprender con Julia. Ya lo hizo antes, ¿eh? De hecho, le gana un FT en mi canal a Sargento con Julia. Bien. El Splat. Sacando ahí el, el Blue Spark. Iba a decir el Just Frame. Pero, ¿sabes? No es Just Frame eso. Eh, hoy en día, en Tekken, los Just Frame están sobrevalorados. Ya, ya no existen los verdaderos Just Frame, ¿no? Cuidado ahí. Perfecto. Ahí la patadita asegurada de Alvin. Sin eso, te doy la razón. La presión los mató a nuestros players. Pero parecían palteados. Faltó sin vergüencería a nuestro team. Me quedé picón. Y bueno, papu, ya habrá oportunidad de, de reivindicarse por parte de ellos, ¿no? Sí, ahorita todo lo que sea solito le dicen yo, pero es verdad, pues. Bien, ahí, con tres y launcher. True Alvi, muchachos, que lo lleva a la pared, creo que sí, sí, perfecto. Se viene el Joe Frame porque salió azul. Saludos, maldita, Bolivia ganó a Corea. Sí, papu, de hecho lo vimos acá en vivo. Bien, el 4-4 ahí. Alvin estafando a dos manos con Julia, ojo, ¿eh? Da uno más dos. Igual están en... Es que el pool de Perú estaba fácil, por eso perdí. <ríe> Qué hijo de puta, wey. Cuidado. Vueltita, bien ahí, sacando el counter hit launcher con todo. Alvin, buen daño. Intentando buscar que Sargento se le agache, eh. A Julia en la pared. Le cuesta mucho, eh. Le cuesta mucho Julia Sargento, muchachos. Y Alvin lo supo, eh. Dos a dos se pone esto. Vamos a ver, nos vamos a final match nuevamente. Esto está picadísimo, eh, te digo. Muy diferente al del otro día. <ríe> está picadísimo esto. Lo que pasa es que Abel y Serchi. <ríe> porque no es Sergi, es Serchi. Son nivel medio en Perú. Mira, es verdad, necesitamos un comando para Tojo tú, eh. Voy a poner un comando para Tojo tú. Ahorita no, pero ya lo pondré para el próximo streaming. Fijo. Comandito ahí para todo tú, para que la gente se lo merece, ¿no? Que, que el comando diga, usted no juega. Hoy me sentí orgulloso de todo el chat, porque todo el chat puso al mismo tiempo, usted no juega cuando ganó Tojo 2. Y eso me hizo sentir contento, ¿no? Más allá de la victoria de Tojo 2, que el chat haya puesto, usted no juega, fue épico. Mira, hablando de eso, hablando de eso. Por aquí tengo... Por aquí estábamos hablando en un grupo Toyo Toyo Wan <ríe> con Toyo Wan y Toyo Wan me mandó un video, weón, que ahora lo vamos a ver. Ahorita un toque lo vamos a ver. Toyo hizo que me dieran ganas de jugarte que en cierto trabajo. Ahorita juego y se me pasa. <ríe> 
Marico, y hay que echarle bola para eso. Ah, mira, eso se debe, eso debe ser entonces. Uh, yo me sentí orgulloso de Bolivia, mejor hubiese nacido por allá. Bueno, tampoco así, papo. ¿eh? Hola, amiga, ¿cómo estás? Bebé? Hola, mail. Saludos al ex malditero. A ver, el dick ya. Fue a jugar neutral 2 con todo. Vio en la hockey random cortesía de la maldita por parte de Alvin y Sargento que cambió a Armor King. ¿eh? Buscando sorprender ahí también. Sargento está jugando un poco al. Bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? Ruin 3, cuidado. Fue a jugar neutral 2 buscando el Shining Wizard perfecto instantáneo, muchachos. Insta, como diría el Coco. Buena. El Loparri sacando el convito ahí. A ver, Alvin, en escenario sin pared le va a convenir buscar trampa. Ah, no, se están ganando un ban estos dos, ¿eh? Se están ganando un ban estos dos, ¿eh? A ver. <ríe> pará, loco, ya, entendí. <ríe> che, les quito los canjes, ¿eh? No me van a emputar porque les quito los canjes. ¡Para, loco! <ríe> Dios mío, manda, no me hagan emputar, por favor, que es temprano, chicos. Dios mío, encima yo les digo que no lo hagan para que lo hagan más, weón. <ríe> Qué hijos de putas que son, weón. Por eso no tienen amigos, weón. Por eso no tienen novia ninguno. Saludos, recién llego y se me fregó la fuente. Bueno, listo, les quito el marica, muchachos, me hicieron emputar. A ver, la hockey random, cortesía de la maldita allí por parte de True Alvin. Termina sacando el typing y el running 2-1. Termina allí a match point. No más, muchachos. Los castigué con el marico un ratito, ¿eh? Tenía que hacerlo, chicos, discúlpenme, ¿eh? Bueno, pues, pará, recién lo vuelvo a poner, boludo. Pues, tengo que ir yo a Europa, dejar claro que Perú sí tiene nivel. La parca hubiese ganado, solo diré eso, ¿eh? A ver, Alvin, chicos. Buena. Buena, el down for 4. Cuidado. Buena, excelente. El back turn 3 allí por parte de Sargento. Lo va a matar muy... ¡Ay, falla el Shiny! Cuidado que un mini combo de Alvin ahora. Fini quita todo, pero muy bien. Sargento agachándose allí, muchachos. Me vengaré de Super Akuma y yo, bebé. Coño, yo te es complicado. Yo te tengo mucha fe contra Super Akuma contra yo. No sé, bebé. Tienes que tener mucho... Tienes que tener muy claro el matchup de Nina. Tiene que meterle el lap a, a Julia, el sargento. Sí, se ve que no lo conoce. ¿Por qué la parca no fue? Ya lo conté hoy, ya hablé sobre eso hoy. Y bastante me extendí sobre el tema, ¿eh? A ver, cuidado, el chain grab. Ta, ta, ta. Cocotazo de Don Ramón. Bueno, el darro, pero cuidado, sargento, la puede remontar, ¿eh? Cuidado que la remonta el sargento, ¿eh? A mí no me intimida yo. <ríe> cuidado, igual están en cuatro, otra vez, back tres, otra vez. Muy bien, Wall Standing 2 allí de Sargento, muchachos. 2 a 2 en round y nos vamos a final, 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 final round. Un resumen, papi. Estaba en el trabajo. No, muy difícil. Resum Simplemente no invitaron a la parca porque no quisieron invitarlo y ya. Ese es el resumen. O sea, no lo quieren a la parca, pues por eso no lo invitaron. Ese es el resumen. A ver el dick ya. Wall Standing 4. Sacando el low parry. Muy bien, eh. La parca en el ellos no. Lo que dicen que sí, tienen mucho cariño a la parca. La parca le gana yo fácil, eh. Cuidado, el, el low parry. ¿Por qué le dicen Wall Standing al movimiento levantado? <risas> Literal, porque se llama Wall Standing. Marico, te imaginas que alguien me pregunte eso. Cuidado. El Tailspin, el Ruin 2-1. Buena, la sprint kick allí, a toque técnico nomás. Alvin, muy bien, muchachos. Salvin consiguiendo segundo punto para el Team Bolivia. 3 a 2 sobre Sargento, que no conoce a Julia 100%. ¿eh? 2 a 0 Bolivia sobre Perú, muchachos. Y bueno, lamento decir para mi equipo, para mis lindos amigos de Perú, que todo va a depender de Zapito. ¿eh? Y lamento porque la va a tener complicada. A ver, les cuento. Zapito ahora tiene que hacer lo siguiente. Tiene que ganar este FT5 que va a jugar contra Chao. Zapito tiene que ganar este FT5 que va a jugar contra Shao. Y luego de ese FT5, si es que lo gana, tiene que ir a un FT5 más de desempate. Vamos a ver si lo logra. ¿eh? Va a estar complicado, pero creo que la puede hacer. Es el mismo formato que el torneo árabe. Semejante, semejante. Semejante porque yo le, agre yo le agregué más, ¿no? El torneo árabe es FT2 y FT3. Aquí yo lo hago FT3 y FT5. 
lo hago FT3 y FT5, pero sí, o sea, es el mismo formato de que cada FT3 vale un punto y los FT5 valen dos. O sea, este es el combate Final Boss ahora, que es Apito vs Shao, ambos son Final Boss de sus respectivos teams y por lo tanto van a jugar FT5. El que gane este FT5 se gana dos puntos para su respectiva selección. Por lo tanto, si Zapito gana este FT5, se va a poner 2 a 2 y se van a tener que ir un FT5 de desempate que puede ser entre cualquiera de los miembros de cada equipo, ¿ok? No necesariamente tienen que ser los mismos. Dayoren lo conocí a Yachi, por eso perdió. <ríe> Qué buen meme ese. ¿Ya decidieron quiénes van? Sí, están en eso. Eso le pasó a HK Jr. Perdió porque no conocía a Steve. <ríe> Marico, qué risa cuando Joseph King dijo eso, weón. Bueno. No, Alonso no jugó Parca. Eh, Alonso lo sustituyó Chaos. Vamos a ver. Ya jugó Alonso. Alonso no jugó. Alonso no, no sé, no me respondió nunca. O sea, como que me ha dicho que sí, pero ayer, después ayer me dijo que no. Y hoy le dije para jugar y me dijo que no. Entonces lo metimos a Chaos, que hoy estaba libre. Ahí entró justamente Chao. Que se va a enfrentar a Sapo. Vamos a invitarlo a Sapo nuevamente. Vamos a ponerle aquí a Chao. Eh. Para. No, le di a la... Se me olvida. Bueno, en fin, vamos a esperar que llegue Sapo. Dayole perdió porque ni jugó, jugó con la gabardina de Altónica. Kenji, ¿qué pasó? Local. ¿Algún problema conmigo? ¿Qué? ¿Por qué no invitaron a Dayole al FT? <risa> Oye, ¿por qué están peleando con Kenji? ¿Qué pasó acá? Es una bestia, güey. Pará, loco. <risa> Ese yot... Es un conche su madre, juega con qué? Con tácticas y engaños, no son fáciles de predecir, tiene un juego bien cambiante. La mejor nina del mundo para mí, sí, sí, yo ahí estoy de acuerdo con vos. Para mí, yo la mejor nina. Oye, no entra Zapito, eh, qué raro, eh. Dame seguir, lo voy a invitar de nuevo, pero me parece bastante raro que no entre. Porque Zapito suele ser como muy. Muy atento, ¿no? Para estas cosas. Vamos a ponerle aquí Kevin, bebé, te amo. Tengo la verga bien parada. <ríe> A ver, ¿y tú quién eres, muchacho? Bueno, unas ganas de pelear que tienen los pibes en el chat. Es que vio Kevin y dijo, nada, ya perdí. Puede ser, ¿eh? Ay, qué rico por dos. Nada, re puta era. Inbox, dice. <ríe> A ver, sapo, muchacho, no entra sapo, eh, me estoy preocupando ya. Porque está conectado y está en Tekken. Me preocupa un poco ya lo de sapo. ¿Será que, ¿Será que sapo se está rindiendo? Está tirando la toalla, no creo, eh. Por las que de se quedaron encerrados en Arabia. No, creo que no pueden salir del hotel o algo así. No, sí pueden, pero no tienen tanta libertad, me parece, eh. Va, igual no estoy seguro tampoco. A ver, muchachos, recemos que llegue sapo, ¿no? Está activando los hacks. ¿Qué? Mi sapo, no, igual sapo es un tipo, sapo es un player serio, muchachos, ¿eh? sapo si no anda con esas huevadas, ¿no? Player serio, sapo. Está en ranked, sapo, puede ser, ¿eh? Puede ser, lo voy a invitar una vez más, ¿no? Yo lo voy a seguir invitando. Pero me preocupa, me preocupa un poco porque suele ser muy atento sapo para entrar. Es broma, papo. Entro por sapo para representar a mi lindo Perú, yo también juego el Lady Goki. <risa> el Lady Jotado, mano. Kenji, soy uno más de la comunidad manos fanático de la escena de Tekken desde hace años, desde el... De hace años, desde el TAC 2, verga, de hace años, del TAC 2. <risa> a ver, chicos, a ver si llega Sapo, ¿no? A ver si llega Sapo. Recordemos que Sapo... Esto va a ser FT5, Final Boss. Y Sapo tiene que ganar 5, o sea, su 5, y para empatar. Porque si... Como este es FT5 y es el Final Boss, vale por 2 puntos. Entonces, si Sapo gana... Va a empatar y se va a tener que ir a, un de, ir a un desempate, ¿no? Y obviamente el equipo de Perú y el equipo de Bolivia en ese momento tendrá que decidir quién va a jugar ese desempate. No necesariamente tiene que ser entre los players que estén jugando ahora, ¿no? Ellos pueden hablar y decir, mira, el desempate lo juega, por decir algo, Alvin, ¿sabes? Y el otro puede decir, el desempate lo juega Chao, no lo sé. Y las apuestas, quiero gastar mis Cayman Points. Pasa que mis mods no trabajan, papu. Son flojos mis mods. Loco, hay altos fanáticos acá. ¿Fanático de qué? ¿De la vino tinto? Arre. Para que hubiera ganado el Jack francés. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo he visto jugar a Guni, que es ese Jack francés, y es muy bueno, ¿eh? Pero en este evento jugó muy mal, muy mal. Vos pensás que estuvo a punto de perder con Barbadoraja, ¿eh? O sea, de la vino tinto no es fanático nadie, confirmo. XD, voy a aprender a jugar Facu para que cuadres un FT y jugar con el logre verde. Marico, dale, pues si va. 
Coño, marico, ¿quién diría que este marico era main facu de toda la vida? Igual no tienes que aprender a jugar mucho, ¿eh? Cinco movimientos y estás hecho. A ver, ahí empieza, chicos. El FT5 que puede definir todo, ¿eh? Shao contra Zapito. Recordemos que ese FT5 está, ¿eh? Ese FT5 está. Vamos a ver. Vamos a ver. Recordemos, recordemos también que Zapito tiene que ganar este FT5 para forzar un desempate. Y empieza Zapito con un Raven, ¿eh? Empezó con Raven Zapito, a ver. Viva Bolivia, este FT no vale. <ríe> De hecho está ganando Bolivia, negro. No sé si te diste cuenta. Así que saludos. Y ojo que tienes que apoyar a Zapito porque va a jugar con Raven. Chao, mi pastor. Chao tiene muchas ganas de jugar. ¿eh? Ya me habían comentado un poco ya que Chao estaba un poco picado con el tema de que no pudo ir a Arabia. Y tenía muchas ganas de jugar, no de demostrar. A ver. Cuidado, Wild 4 buscando el homie. No, Zapito siempre ha jugado con Raven. ¿eh? O sea, no es un, su, su personaje principal, pero sí que es un personaje que, que usa eh, constantemente. Cuidado, buena. Ahí sacando el full crouch game de Master Raven. Cuidado, Sapo. Cuidado, Sapo. Y cuidado, Chao también, eh. El golpe que se esconde con todo. Down back 3 contra hit. Uno de los mejores movimientos de Feng. Bien. Ahí, Sapo, de espalda. Buscando el down back 2-1. Sigue buscando ahora el command grab de 1. Down forward 1-4. Las pataditas. Ah, recién me entero. Pensé que solo era melee. No, de hecho, Sapo juega eh, Lei, Raven, Xiao Yu. Eh, también usa Feng. Llegué, me quedé dormido como todo un cuarentón, coño, es que la da pega, negrito, la da pega. El 3-3, cuidado, bien, igual está ninguno. Zapito, lanzando su magia allí. Quiere buscar trampa, bien, y la termina consiguiendo ahí, sacando el jutsu. Prohibido de la aldea oculta entre los nepes, muchachos. A ver, si Chao puede reivindicarse. Bien, igual está ninguno, dos. Abajo dos, cuidado, bien, el Iron Palm, muchachos, la técnica de la mujer indispuesta, no le gusta que la toquen ¿Qué edad tienes, negro? El ne Coño, el negro es que viejito este Si Chao pierde, es culpa de Cruz, wey <ríe> Cuidado, bien, ahí el launcher falla, sapo el launcher No concreta el combo, pero sí concreta el match bastante rápido, si me lo preguntan, 1 a 0 a favor de mi lindo Perú, eh en, al menos en este FT5 en particular Vamos a ver si puede reivindicarse Chao que entró bastante frío me parece ¿eh? La otra semana viene el torneo de Doritos Mil soles de premio ¿Cuántos son mil soles en dólares? Debe ser alguito, ¿no? Está peor que Darjore el bien que no fue Bueno, pero cálmense ¿eh? No lo puedes jugar por una sola pelea, hermano Cálmate <risa> No lo puedes jugar por una sola pelea online, o sea A ver, reales a dólares Vamos a sacar la cuenta ¿Cuántos serían...? Ah, no, reales no, soles, era, era la cosa. Yo qué reales mandaba, boludo. <ríe> el nuevo sol peruano. Dice que serían como 277 dólares aproximadamente. Justo lo que me decía ahí el amigo Sobla y Amilcar. Si tú tuvieras que elegir a los players de Perú, ¿a quiénes hubieses mandado? Seri y Abel y La Parca hubiese mandado yo. A Shao, la sorpresa del punishment que casi le gana a Abel del maestro. Ese mismo. El mismo que viste y calza. Y así quería ir este pez y bueno, cálmense viejo, pueden parar un poco, el tipo jugó un solo match apenas. <ríe> Dios mío. <ríe> Unas ganas de tirar hate que tienen. A ver, Island Paradise, este es el escenario de él, ¿eh? <ríe> no, ya está, dice. <ríe> Perdí. <ríe> a ver. A ver, chicuelos. Tenemos a Shao. Vamos a ver qué puede hacer acá. Viva mi linda Bolivia. El negro, el negro es boliviano ahora. Conche su madre, weón. Sargento hubiera ganado al Jack francés. No, no creo, eh. Ojo. Depende de qué tan nervioso se hubiese puesto a Sargento. Buena. Ve, estoy meditando mentalmente nomás, como Jiré. Qué grande la parca, weón. Conche su madre, hola. No, Fran, tú no. Cuidado. A ver, igual están en 1-2. Abajo 3. Entró en modo flash <ríe> No, el adelante 3-4 No terminó impactando A ver cómo puede intentar resolver El desconocimiento de Mashup Shao Le está costando mucho Master Raven Muy bien, ahí el Kempo Cuidado, esto puede ser definitorio eh. Puede ser definitorio eh. Bien, el combo Lindo daño, toque técnico Ay, no Se equivocó, regaló el turno Allí nomás, chao muchachos 1-0 a favor de Zapo Round, ve, te paso una info y tú sabías 
que yo y Sapo tenemos casi mismo nivel. A mí me dijo Chao, eh, Sapo que él te creó, parca. No sé si sea verdad. Cuando uno le juega hasta le hace un combo de fantasía. <risa> a ver. Buena el combito ahí. Chao, muchachos, lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar, perfecto. Primer round en su cuenta personal. Ya estoy pensando en hacerme amigo de Tojo 1 y la ardilla. <risa> a mí cantó 5 de peruanos que deberían haber ido dentro de los 5 peruanos que deberían ir. <risa> Él me creó, pero yo evolucioné en off. Soy muy fuerte. Dice la parca. Yo confío que sí, parca. Yo sé que sí. La parca me prometió que va a hacer temblar al mundo. Buena. Top 5 pero no de pasaporte. Mierda, no creo que lleguemos a 5. <risa> Buena. Abajo 4 genérico. Allí. Sapito, eh, muchachos. A ver, Dumbag 3. Dumbag 3 repitiendo. La misma jugada, la misma secuencia. Allí nomás. Chao. Adelante 4. Perfecto, eh. Sacando su combo, su daño también. Recordemos que Zapito usa bien a Fen, entonces conoce bastante el personaje. ¿eh? Bien. Cuidado, down, forward 3 y va a hacer todo, muchachos. Para Zapito, si Chao no falla y no lo termina fallando. Siete letras doradas para él. Bien, down, forward 3. Cuidado, Sapo. Esto va a doler mucho si logra convertir un buen combo aquí. Que creo que sí, efectivamente. ¿Por qué siempre terminan con Baguno? <ríe> Bueno, ahí creo que ya me respondió, me respondió solo, ¿eh? Lo termina ganando Zapito igual. Regresándole el perfect, por cierto. Una, 2 a 0, perdón, en este FT5. Y se le pone la cosa complicada a Chao, ¿eh? Sí le pone la cosa complicada a Chao, muchachos. Igual, más allá del nivel, lo que demostró Bolivia fue un equipo. Fueron a defender una bandera, no a defender su propio nombre, confirmo. Eh, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo ver a, al equipo boliviano que estuvo jugando en equipo siempre bueno, eh, Se daban masajitos, se escuchaban de lejito, de cerquita, de todo Y al final los resultados fueron evidentes bueno. Para cómo crees que te vayan en las chance <ríe> Y quiénes vas a retar La parca en las chance le ganaría a todos, bueno, fijo Coño, el equipo peruano jugó muy poco en... Ojo, yo voy a decir esto, ¿no? Que esto yo lo noté hoy, lo noté hoy. No lo dije todavía, esta es la primera vez que lo voy a decir, pero lo noté hoy. Hubo un momento hoy en el que estaba jugando Barbadorada contra el jugador de Jordania. Ahora no recuerdo quién era, el Leo ese que lo comandió. Y lo vi a Abel del Maestro y a Sergi Master, como hablando así de fondo a Barbadorada, riéndose de él porque lo estaban comandeando, weón. Y yo dije, coño, esa vaina no está bien, weón. O sea, tienen que, en lugar de eso, coño, tienen que ir, mira, barba, ojo, aquí tienes que estar atento a este golpe, aquí te pueden pegar este low, ¿entiendes? Para eso fueron todos sobrados, cada quien por su lado, por eso perdieron. Buenas noches a todos, hola Jackson, coño Jackson, marico, tienes que decir cuál es el, el secreto del que te enteraste. Mira, ¿sabes leer los labios ahora, Mika? No, 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 es que, pero lo, fue muy evidente, weón, fue muy evidente. <risa> Quizás sacó, sacó nada un chiste malo tuyo, no, marico. Eh, fue muy evidente que se estaban riendo del barbón, weón. <risa> Cuidado. A ver. El convito en la string allí. Recordemos que la está pasando bastante más. Volvió a jugar como un equipo de verdad. Cuando sale la beta, papi, sigo metiendo correos. No, ya no se pueden meter más correos. De hecho, cerró el coso de correos eh, hace como una semana, creo. A mí, caro, lloré, marico. Yo, estoy, yo, yo, yo estaba seguro que tú habías llorado, Jackson. Sin, sin, sin preguntarte, ya yo sabía que tú habías llorado. Porque Jackson es muy sentimental, marico. Él lloró cuando Guilherme le ganó a Novi. <risa> Tenías que mandar fotos, Jackson. Buena. Es sensible, no, es sensible. Jackson se pone sensible, güey. Bueno. Se pone de a toque. Cuidado, chao, muchacho, intentando buscar la trampita y el 1-3, perfecto con el shoulder. Down forward 4-3. Down forward 3 ahora, chao, muy bien ahí. Quiere reivindicarse. A ver, buena, el wall standing 3. El 3-3, sacando su convito, perfecto, optimizando, chao, a la pared o el shoulder nuevamente. Otro shoulder para buscar el golpe limpio. El 1-2-2. La edad te hace sensible, coño, no sé. ¿eh? La, edad, la edad hace sensible a la gente. Pregunta seria, eh. Cuidado. A ver, Zapito. Mmm, Shao ahora está leyendo todo, muchachos. Una. Primer match para Shao. 2 a 1 sigue perdiendo todavía. Pero no le pierde huella a Sapo, eh. No le pierde huella a Sapo. Muy bien, Shao, muchachos. In acordándose que sabe jugar. 
Cuando veo unos ojos me puse arrecho. Marico, yo me puse, yo casi lloro, weón. Bueno. Yo me emocioné mucho, yo me emocioné mucho de verdad, porque coño, hay gente que yo quiero mucho y lo, lo estoy viendo ahí jugando y ganando a, a gente de Corea. Es una locura. Marico, yo después de los 30 me empecé a llorar por todo, verga. Ese es el Kevin que conozco. Para mí que alguien más se lo estaba jugando mientras estaba en el baño. <risa> Eh, coño, la edad, entonces la edad sí hace sensible a la gente. Pregunta seria esa, ¿eh? Yo soy un macho, ¿verdad? Que no oculta sus sentimientos. <ríe> marico, yo creo, yo creo que la edad hace sensible a la gente, es verdad, weón. Bueno. Yo a veces me pongo triste, marico. Hoy me pongo feliz por, por cosas estúpidas, weón. Bueno, es verdad, ¿no? Yo estoy viejo. Ese eres tú que eres medio pasto. Dice. <ríe> a gente que después de los 30 se meten a marico, saliste ganando. Coño, es verdad, weón. Bueno. Es que, que bola ser marico después de viejo, weón. Marico después de viejo debe ser lo peor que existe, weón. Porque el que es marico después de viejo, siempre fue marico toda la vida, solo que estuvo en el closet durante 30 años, ¿entiendes? Coño, tú no puedes ser marico después de viejo, weón. La vas a pasar mal, weón. Porque ya vas a, va, vas a ser un viejo, ¿me entiendes? <risa> no vas a disfrutar tus mejores años de marico. Coño, 30 años ocultando que eres marico es arrecho, weón. Es bastante. <risa> A ver. Cuidado. Convito. Wild Standing 1-2, perfecto. Down Forward 3, ahí Shao, déjame. Shao está muy atento ahora, eh. Ya más o menos se ha ido adaptando a lo que ofrece Zapito. Y está generando un game plan defensivo en base a, a diferentes estímulos que le está dando Sapo, ¿no? A diferentes. Eh, sí, estímulos y reacciones y, y, y patrones. Cuidado, el convito. Con la string. Está. A toque técnico nomás, sapo, pero Shao puede ganar con un medio combo. Eh, bien, ahí se regaló. Con el 1-2-2 en block. A mí, dame tu top 3 de Team Beneco, concha su madre. Pero un top serio. De, ¿Pero de Benecos en Venezuela? ¿O Benecos? ¿Cuál? O sea, porque, marico, los Benecos se, se, se dividen en sus categorías, weón. Puede ser Benecos en Venezuela, Benecos fuera de Venezuela, Benecos en Chile, ¿entiendes? O sea, Benecos donde sea. Coño, yo lo di la otra vez, marico, pero la gente me criticó mucho. Entonces me da miedo decirlo de nuevo porque no quiero perder amigos. Cuidado el Race Drive. El Dumbag 2 buscando el Power Cross. Bien, el 1-2-2. Primer round en su cuenta personal. Si yo doy el mío, tú das el tuyo, Jackson. Confirma, papi, please. Bien, el Iron Pan ahí. Ahorita lo doy. Espérate. Se esparcieron como las esferas del dragón, tal cual, amigo. Buena la Hawkeye. Quiero que me odien más verga, más. <risa> Cuidado. El combito floteado allí. Zapito con Master Rayo, muchachos. Buena, el low. Excelente, Shao. Perfecto. Está viendo muy bien los low Shao. ¿eh? No se está comiendo el full crush. Down forward 3 más 4 de Master Rayo. Y es clave eso. ¿eh? El suyo, amiga, creo que ya tiene 28 años oculto. <risa> ¿Cómo es? Coño es su madre, marico. Somos maricos después de viejo. Qué arrechera, vale. Deberían de mandar a Jackson 5, Jackson 6 y Jackson 7. Verga. <risa> Cuidado. El Down Forward 1, el 1-2. Sigue presionando Shao, muchacho. ¿eh? Con puro Jap. Con puro Jap pezuña. 1-2. 1-2 nuevamente. Bag 1. Buscando el Down 4. Abajo 3, ¿crees? O abajo 4. De Master Raven en genérico. Abajo 3 era. A ver. El Overhead. Sigue el golpe aquí. ¡No! ¡El crossover! El crossover, el crossover, el crossover, amigo, mandaba, boludo. <risa> Bien, el power crush allí por parte de Zapito. Che, está bueno el crossover de Goku con Naruto, bro. A ver, el down forward 3, perfecto. Jackson, te cuento, conocí a Neo Yagami. Mica, quería jugar ahorita, pero quiero volver a, a ver la final de mi corazón de hoy. Está Neo Yagami aquí en Argentina, Jackson, no sabía eso, weón. Coño, lo, se fue borracho de mi casa ayer, es lo único que te voy a decir, weón. <risa> a ver. Bien, excelente ahí. Lo va a matar, eh. Lo va a matar Shao, muchachos, a toque técnico nomás. Ay, no. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no pegó ese drive? ¿Por qué no pegó ese drive? No, ahora sí mata a Sapo, eh. Ahora sí mata a Sapo, eh. Ahora sí mata a Sapo. No, lo mufé. Ahora sí mata a Sapo, ahora sí mata a Sapo. Igual porque no había pegado ese drive. Es que Sapo lo merecía porque ese drive tenía que haber pegado. 3 a 1 se pone esto. Estoy curado para el ca Pocachai, cuchitumare. <ríe> Coño, Jackson. Ayer llegó Neo Yagami, marico. 
bueno, te, creo que tiene rato en Argentina, ¿no? Desde el martes. Me dijo, mira, vamos a jugar. Lo invité a casa y vino a la noche. Con J2. J2 también vino. Le jugué dos FT10, güey. No voy a decir resultado por respeto, pero no llegaba a mí es muy buena onda, ¿viste? Es muy buena onda. Me, 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 me agradó, me agradó. Por eso lo importante de pensar es cómo armar un equipo. Vos, marico, que sos periodista deportivo, lo sabes. Un equipo lleno de figuras no te hace un buen equipo. Confirmo. Vean Ted Lazo, por cierto. Mira, mi top 3 de, de venezolanos. Voy. <coughs> Voy, ¿eh? Coño. El primero sería... Marico, no me tengan a rechera. Yo sé que me van a tener a rechera. Pero aquí voy a perder un amigo. No, mentira. <risa> Coño, el negro piripicho tendría que estar en mi top 3 de venezolanos, por ejemplo. El negro piripicho sería uno. ¿Ok? Ya tenemos uno, el negro piripicho. El otro. Coño. Eso ya limita al resto, dice. <risa> no, yo creo, yo, yo creo que el negro. Yo creo que el negro. Eh, fuera de joda. Es un, es un tipo que tiene mucha experiencia en torneos, o en general, en general, ¿no? Es el tipo que más experiencia tiene en torneos de todos, porque es el que más ha jugado y ha triunfado afuera, ¿no? No, bueno, no sé si es el que más ha triunfado afuera, porque si digo esto, va a salir Fuku a decirme que él le ganó a 30 países. Pero bueno, yo creo que el Neo Peripicho es el que más experiencia tiene, sinceramente, en torneos, y es el que resultados de verdad... Eh, ha tenido fuerte de verdad también con por ejemplo en, en la época tag 2 yo sé que no es lo mismo pero la experiencia del torneo se queda eh, mejor chupas a la vez ya se empezaron a molestar coño yo estoy hablando con la verdad weón ya, ya no, no es una vaina de si es amigo o no pues el otro player coño marico ya no voy a decir nada ya no, es más ya no voy a decir los otros dos porque ya se empezaron a molestar weón coño la gente sí es arrecha vale no no puede decir nada weón Cuidado, el Down Forward 2 Ahorita digo el otro, para que ya empezó la pelea. <ríe> Mi respeto. La gente que sí le interesa por buenos motivos. Cuidado bien ahí el reversal. Cuidado, lo agarra floteado bien ahí. Lo agarra floteado Zapito Ayao en el Kempo. Termina sacando el primer round en su cuenta personal Sapo. ¿eh? Bien, 1-2. El negro Jackson y Ruperto, no. Bueno, está bien, respeto tu opinión. No, no, no usaría ese tinjo, por ejemplo. A ver, 1-3. Perfecto, sacando el shoulder. Running 3, buscando el down 4, 1 más 2. Y va a terminar allí. Primer round en su cuenta personal para Shao. Yo creo que este es el match más importante para Shao, de hecho, porque. Shao tendría que, que ganar esta para que Zapito no se le termine yendo por encima por diferencia de 3. Eh. Y si Zapito gana esta, obviamente también se va a ir por diferencia de 3 y va a ser más complicado todavía para... O sea, va, va a ser más complicado para Shao, pero va a ser muy beneficioso para él. Entonces yo creo que es el match más importante de todos este. Va a definir en, hacia qué ruta está yendo el, el FT. Muy bien, ahí el segundo round en su cuenta personal. ¿Te mandarías vos? Dale, decilo. No, yo no, no. Yo no me mandaría. Eso sí lo puedo asegurar, pues. M más que todo porque ahora no estoy jugando. No, no, estoy jugando muy poco yo. A ver, bien, down back 4, el 3-3. Creo que es down forward 3-3, mejor. M más que 3-3, creo que es down forward 3-3. Bien, ahí el Amakakero Ryo no es Hirameki. Lo lleva a la pared, no, pero casi. Cuidado con Chao, buen low parry, muchachos. No se rinde hasta el final, Chao, eh. Bien, abajo 4, toque técnico. Mándate de dragones. <ríe> ya la rodillita, muchachos, ahí de Zapito. Está sorprendiendo con Master Raven, ¿eh? Igual, nada, nada quita que en cualquier momento pueda cambiar si Chao lo complica un poco más. Venga, uno más dos. Cuidado, va. Toque kick. Se viene el espadazo, perfecto. <ríe> el Dream Team, Daniel Petit. <ríe> Cuidado. Amiga, salió el capítulo... Sí, ya salió el capítulo de Samurai X. Eh, ayer. Ayer, el capítulo 1, ¿no? Bien, el shoulder, muchachos. Chao termina consiguiendo la victoria. Lo decía, la victoria más importante para él, ¿eh? 2 a 3 se pone esto y todavía tiene oportunidad de ganar este FT5. ¿eh? Buen dato. Coño, no sabías, te recomiendo. Eh, igual el capítulo es bastante similar al de. Al capítulo 1 de, de la serie más vieja. Yo pensé que iba a ser diferente, ¿no? Pensé que iba a ser como algo, algo, algo diferente, pero es bastante similar. Seguiré a la historia original, pero más súper apegada al manga. Más apegada, no, apegada completamente. Vaya nivel de, 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 no, yo no iría. Eh, sin spoiler, bueno, no dije nada, nada más dije que era similar al primer capítulo anterior. 
Eh, en fin, rapidito, iba a decir. Bueno, mandaría el negro piripicho. El, el otro player que mandaría, Marico, yo creo que sería. Coño, Jackson, weón. Yo creo que mandaría Jackson. Iba a decir otro nombre, pero me acordé que ese otro nombre, si yo lo decía, entonces sí o sí tenía que mandar a Jackson también. Entonces, no, voy a sacar el otro nombre y prefiero meter a Jackson. Entonces sería el negro y Jackson. Jackson y el negro de un equipo. <risa> Coño, yo no sé. Yo estoy mandando a los que yo considero que tienen más nivel. <risa> Pero es verdad, marico. No, no, espere. marico. Ya va, weón. Es que el negro y Jackson es un equipo verga, marico. <risa> Marico, que si tú te pones a ver todos los top de Venezuela se tienen arrechera, todos se odian, no puedes mandar a ninguno con ninguno. <ríe> no, no sirve. <ríe> Coño, su madre, güey. <ríe> Coño, no, Daniel Phoenix iba a ser mi bonus, mi bonus track. <ríe> mi bonus track mandaba. No, no, Daniel Phoenix, yo lo, yo lo mandaría a Daniel Phoenix si él, si él se comprometiera a jugar más constantemente, ¿no? Como antes. Creo que ahora que no juega tan constantemente, por ejemplo. Eso es lo que quieres decir, confirma, ¿no? Yo no dije nada de eso. Bien, excelente la hockey, guys. <ríe> Chao, muchachos. Sacando magia. Tengo un beta de Daniel. Coño, bueno, no sé. Sería... <ríe> el, el negro Jackson. Verga, y el otro sería... Ah, sí, eso lo sé. De hecho, es muy difícil... No saberlo, Daniel mandó una cadena de WhatsApp a todo el mundo diciendo que ya no estaba en Turquía. <risa> bueno, no sé si a todo el mundo, pero al menos a mí me llegó la cadena. <risa> Cuidado. El 1, 2, 2. Sacando Down Forward 4, 3. A ver qué onda. Bien, el Race Drive allí, muchachos. Ay, falla el combo. No terminó de impactar y ahora sí el Down Back 3, Shao, muchachos. Ahí finiquitando. Se le ve mucho más cómodo en el matchup contra Shao, yo, eh. Mira qué raro, porque no hay mucha Xiaoyu en Latan. A ver, rodillita, adelante 3, abajo 4. Cuidado con responder al abajo 4 de Feng, eh. Es peligroso siempre. A ver, la orbital. Buena. 1, abajo 2. Buena, el Wally está en 3 ahora. Lo voy a finiquitar acá, creo que sí, eh. Salta. No. Saiste 4, muy bien. Ahí el 2. Presionado. A ver qué hace. Cuidado. Bien, sacando el counter heal launcher, Zapito, muchachos, tiene esperanzas todavía en este match. Yo olvidándose coñazo a Plan Medusa, dos horas hermosas fueron. Saludos, Kenji. Coño, no, marico, no, ya fue. Mandaría a Fuko, weón. Jackson, Fuko y el negro. <ríe> marico, se van a caer a coñazo, weón. No van a llegar al día del evento, te lo juro. No llegan al día del evento. Bebé, acabo de ver la pelea de Bolivia contra Corea. Tortuguita para ti, bebé. Concha su madre, dice no. <risa> qué cagada, sí. Bueno, qué cagada que no clasificaron al top 8. Buena. Cuidado, el 2 4 4 2 1 toque técnico, zapito nomás, muchachos. Ahí está, el doble mid. Segundo round en su cuenta personal. No se llevan bien, pregunten. Inocente, marico, se odian, se odian. No, no hay forma de que lleguen vivos. A ver, buena, el Kalin Roll. Sacando, zapito, muchachos. Haciendo un lindo comeback, eh. Zapito con todo. Intentando limpiar el nombre del Team Perú. Pero decirle a Chanel y usan ganas mejado que no se borra. 100%, papi. Cuidado. Buena. Sacando allí el Tyspin con todo. Chao, muchachos. A ver, a toque técnico nomás. Buscando el doble mid. Perfecto. 3 a 3. Se pone esto. Ojito con Kevin, eh. Ojito con Kevin, chicos. Empate parcial en el marcador global. Es algo que no se borra. Sí, sí, tal cual. Eh, ¿Qué dicen por acá? Vamos a jugar de más con Kazuya. Se viene Ley. Puede ser que se venga Ley fuera de joda. ¿eh? Puede ser que se venga Ley fuera de joda. ¿eh? Puede ser la hora de sacar el legendario, como dicen por ahí. Eh, no, en fin. Si yo manda, o sea, yo creo que por, por, por nivel debería ir eh, Jackson, Fuko y el negro. <risa> Pero fuera de joda, yo digo esto, ¿eh? si los, imagínate que, que los mandan a Jackson, al fútbol y al negro un jueves. No, un, un lunes, ¿no? Un lunes, lo mandan un lunes para Arabia. 
y el torneo es un jueves. Marisco, el día jueves cuando empieza el torneo, va a faltar uno de los dos, uno de los tres mínimo. Mínimo falta uno de los tres. Mínimo. Eh, y, y, mínimo lo sacrificaron, weón. Es lo mínimo que podría pasar, no, no esperaría menos. Y estoy seguro que sería Jackson el que faltaría, weón. <ríe> Con eso te lo digo todo. No te preocupes, si te oyen ya debes estar acostumbrado a echar para afuera. Es verdad, es verdad, Jackson. Tira la data. Tira la data, Jackson. Ya yo dije mi top 3, Jackson. Yo cumplí. Te toca, mamá huevo. <ríe> y un top 3 serie. No que me vas a meter a Nutella en ese top 3, oíste. No, 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 ay, Nutella. <ríe> ¿Ah? ¿Bis? <ríe> pues, a ver, le vamos a poner top 3. El 1, 2. Mala onda con Nutella, no, vale, sino que Nutella es malo, es más malo que, un, es más malo que una patada en la bola, pues. <ríe> Cuidado, el 1-3, muchachos, primer round en su cuenta personal. <ríe> y Francisquito, ese es el otro. <ríe> Cuidado, buena, Shao ahí con el backdash, evitando las strings de Zapito. Fue a jugar uno más dos. A ver qué haces ahora, Walter ninguno. ¡Ay, el golpe que se esconde! Bueno, te ganó el FT, el FT de prueba de conexión, weón. Ese es mi top 3. ¿Cuál es tu top 3, Otavo? ¿No vi? Bien, excelente. Con todo, bien. Ahí sacando el low desde el Phoenix Stance, el 4-3, eh, Zapito. ¿Cuál es Tenin 4? A ver, confirma un combo relativamente improvisado y bueno allí, Shao. Bien, el 1-2-2. A ver, ¿dónde está la gente ahora, eh? La gente que decía... ¡Aish! Por este, pero este bicho es malo, menos mal que no fue Aish. Ahora, ahora está ganando y no dice nada, no, putos de mierda. A ver. Uh, buena, el 3-3-4 sacando el Backturn 3. Bien, el Kalin Roll. Ay, creo que lo puede matar. No, 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 no lo va a matar. Pero va a buscar trampa con el Drive. Va a buscar trampa con el Drive. Estaba cantadísimo. ¡No! Bebé, te cuento, flaco, estaba todo el chat, todo el chat estaba diciendo, ay, este Kevin, este es el que tenía que haber ido, si es malo, porque perdió un match. A ver, cuidado, sacando el low, bien sapito, ¿eh? le está haciendo mucho daño con los lows de Phoenix Stance a Shao, ¿eh? unas ganas de mufar lo que tenía posta, te digo. ¿eh? La horriloa de Moledora Chan y el Miguel que iba a los fichines, <risa> ese Miguel era gringo, marico, estoy seguro. Yo siempre confío en él. Ajá. A ver. Bueno, el low. Le está haciendo mucho daño con los low sapitos, ¿eh? A ver. Bien, el Kalin Roll. Cuidado, la Orbital. El Down Forward 2-1. Sacando el Grab. Sasty 4. Bien, el Tempo 1. Cuidado, Down Back 3. A ver. Cuidado. ¡No! El segundo golpe, qué mala suerte que tuvo Kevin, muchachos, increíble. 4 a 3 se pone esto y muy bien por Zapito, eh. 4 a 3, match point para Zapito de igualar todo y buscar un desempate, eh. Mi top 3 sería Foucault, Jackson 5 y el dragón Victor. El dragón Victor. Sacaría, weón, estás loco. Marico, joda, weón. Ya perdí la confianza. Foucault. Por no jugar muchos top, le cuesta adaptarse al juego. Lo que pasa es que Fuko sería buena edición el team. Pero coño, si le llega a tocar un Nigan, verga, se jodió. Es un punto regalado porque no conoce a Nigan. El novio de Walking Dead. Entonces, coño, con la gente que no vio de Walking Dead es jodido, weón. Bueno. A ver. 4 a 3 esto, chicos, ¿eh? ¿Puede ganar los Zapito en este último match? Un Claudio a Fuku lo huele mierda. Pero es que Fuku va a decir que, en que él no lo conoce porque no hay Claudios en su linda Venezuela. Yo soy todo mundial, pero no conozco Claudio. <ríe> o una Kuni. Ah, no. Ahora ya la estudió. No, a Fuku, Fuku es muy buen player. Bro. Lo que pasa es que, coño, tiene mucho desconocimiento en general, pues. Me acuerdo cuando, cuando Arlan le ganó a Fuku. Me acuerdo cuando Arlan le ganó a Fuku en el... 
en el torneo este, el, el torneo rancio ese que hacen ahí en... <ríe> ese que es el mundial raro ese. Cuando Aslan le gana a Fuku, Fuku dijo que Aslan le, le ganó porque alguien le pasó la data a Aslan. Le dijeron, mira Aslan, Fuku no conoce a Kuni, úsale a Kuni. Y Fuku dijo, marico, él me sacó a Aslan, fue a mí. Eh, no, me sacó a Kuni, fue a mí. Para ganarme. Si no me sacaba a Kuni, yo le gano. <ríe> marico, una huevona, weón. Le echaron la culpa a Jackson, marico, también. Coño, Jackson seguro habló con Aslan, marico. Mini Marco la leyenda falla combo. ¡No! <ríe> Buena hockey. Ahí, el primer round de su cuenta personal para Chavo. <ríe> y su madre. <ríe> ya el Dumbag 2. Alguien hace buscando el abajo 3. Se extinguieron los días. Ash los tutoriales de Jackson para ganarle a Fuku, marico. A ver. Cuidado. A toque técnico nomás, eh. Dan Fuar 2-2. Mm, buen, buen, muy buen intento igual, eh. Muy. ¡Ay! Pensé que pegaba. Marico, no es que si te pones a pensar fuera de joda, ningún equipo venezolano funcionaría. Todos se odian. Cuidado, la bajo uno. El bag uno, perdón. Muy buena, sacando el spin. Excelente, el convito de sapo, muchachos. La bajo 3 ahora, en la pared. Peligroso. Win, el Wall Standing 3 de Kemi. Y a ver si lo lleva a la pared. ¿Sí? Está un jugador 3 con el side State de Fane, que ya es un mixo completo. ¿eh? Cuando hace side step, excelente el 2-1 desde Phoenix Estanza. Toque técnico nomás, Zapito, muchachos. Segundo round en su cuenta personal. XD Mochilator y yo. Coño, no, marico. Tendría que ser Francisquito. Eh... Francisquito, Nutella eh, Coño, Francisquito, Nutella y quién más, weón <ríe> A ver Tiene que ser otro así de ese nivel, eh Si tú pones a Francisquito y Nutella, tiene que ser otro de ese nivel A ver, no entres <ríe> Pues no, no fui tarde, oye, flaco, mamá huevo, ¿qué te pasa? Cuidado No, cayó en la trampa, muchachos 5 a 3 y esto es doble punto para el Team Perú, ¿eh? Doble punto para el Team Perú, muchachos. Y se viene el desempate. Necesito que me digan, chicos. Team Bolivia y Team Perú, ¿quién va a jugar el FT5 de desempate? Tienen que decirme ahora, ¿eh? Tienen que decirme ahora. ¿Quién juega el, el FT5 de desempate? Me lo tienen que decir ahora. No sé si por Perú va a seguir jugando Sapo, si van a mandar a otro, si Kevin va a jugar el FT5 de desempate. No lo sé. Ardilla, no, no sé, me lo tienen que decir ellos, weón. Bueno. Voy a esperar, eh. Voy a esperar que me lo digan. Yo, yo asumo que me lo van a decir en algún momento. Eh, chao. A ver, vamos a ver. Yo sé. Vamos a preguntarle acá a los pibes. Yo creo que en Perú va a ser sapo, ¿no? Porque es que no hay más nadie de Perú ya presente. Los que los de Perú perdieron y se fueron. Pero es más que no fue al evento, wey. Pará, loco. Unas ganas de decir eso. Ahí le pregunta a Zapito si él mismo iba a jugar. Bebé, ¿quién juega el FT5 de desempate por Bolivia? Vamos a ver. Va a jugar Chaos, dice. Ok, va a jugar Chaos, me sirve. Eh, vamos a ver quitar Llorel tirado por acá. <risa> Alvin, Alvin, listo. Okis. Bueno, va a ser Alvin contra Chavos, muchachos. ¿eh? <risa> Lanzaron una moneda fuera de joda, me está diciendo. <risa> bueno, Alvin contra eh, Chavos, ¿no? Contra James. AEG. No lo veo a Chavos conectado, eh, sapo. No lo veo a Chavos conectado. Ya Chel pudo entrar, ok, ok. Vamos a esperar a que entre Chavos. Ahí entró, perfecto, le invitamos. Sapito hizo lo suyo, eh. Sapito hizo su trabajo y hizo. Ya le toca a otro. <ríe> Ahí vamos a esperar a que entre, ya entró Kevin. Amiga, ¿tú crees que yo pueda ganarle a 30 países? No, marico, imposible. ¿eh? Solamente una persona puede hacerlo. 
Solamente una persona puede ganarle a 30 países. Y ya todos sabemos quién es. Chico, hablando de ganarle a 30 países, mientras llega Chaos, que ya llegó, quiero mostrarles algo, ¿eh? Quiero mostrarles algo. Quiero y necesito mostrarles algo. Mira. Quiero que vean esto, chicos, ¿eh? A ver. El saludo de Anakin y Joyfury a Toyo, a Toyo Wan. Hola Toyo One, la mejor entrada de la historia. Hola Toyo One, quiero decir hola, un gran saludo a ti. Hemos escuchado que eres un gran Jack fan, así que tenemos dos jugadores de top American Jack para decir qué es para ti. Lo apreciamos, espero que estés bien. Vamos a intentar hacer que el Jack Army proud hoy. Toyo One, ¿qué es para ti? Y como dijo, por no sé qué dijo, pero confirmo. <ríe> Encima, amigo, es, es clave empezar diciendo hola Toyo One, ¿sabes? Es, es lo mejor que te puede pasar en la vida. <ríe> que empieces un, un, un audio diciendo hola Toyo One. <ríe> o sea, <ríe> es hermoso, muchachos. ¿eh? Bueno, en fin, te saco esto y vamos con la pelea que ya va a empezar. ¿Qué dijeron, por cierto? Porque yo no entendí nada porque no sé inglés, ¿eh? Si me, me da un resumen de lo que dijeron. FT5, chao, confirmo. ¿Cuál ahora te, te escribo para decirte? Vamos a ver. Ojo que alguien va con, con Mardo, ¿eh? Tengo un saludo mejor. A ver. ¿Video es mentira? Chamo, yo perdí mi saludo de Super Akuma que me mandó enero. Porque no es Heiner, no es enero. <ríe> Qué nostalgia me da cuando dicen enero, weón. No, no, Jackson, el perrito, no. <ríe> Basta, Jackson, por favor. Buena, el cruce F2. La pulida de zapato. <ríe> lo ha hecho es que enero cumple año en enero, verga, que ha hecho. Cuidado, el Power Crush ahí lo va a matar. Garantizado eso, ¿no? Creo que sí va a garantizar el Fuera eh, Después del, del Power Crush. Verga, pero Jackson tiene plata en alta, ¿viste? Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Encima, Jackson es fanático de los perritos. A Jackson le gustan los perritos bonitos. Yo sé por qué él canjea eso. Él no lo canjea por lo que dice el perro, sino porque, por, porque en sí el perro es bonito. Bien, ahí chavos, muchachos. Cuidado sacando. Verga, eh... marico, ¿por eres millonario? Marico, ¿es millonario Jackson? Marico. A ver. El 1-2. ¿Cómo va mi loquito? Saludos ahí a Cachito. ¿Cómo? El loco Chao está ganando, muchachos. O sea, ahí primer match para Chao con mucha autoridad. Pero esta gente tiene plata a todos, ¿eh? Le hacían perritos a lo loco. Amigo, ¿por qué uso Leroy por Chicurín? Usas Leroy por Chicurín porque quieres copiar a Chicurín con su Down Forward 2. De, de Wish Punish ¿Por qué le bajas el volumen a mi perrito? Marico, porque es insoportable Es insoportable, weón Marico de pana Es muy insoportable Por Sugar Ah, por Sugar el perrito Coño, este Jackson sí es marico ¿vale? Coño es su madre, weón El pellito Marico, yo soy fanático de los perritos, me gustan los perritos, weón. Pero coño, no te puede parecer tiene un perro cantando feliz cumpleaños que es súper ruidoso, weón. Ah, bueno, Jackson, entonces vas a ser main Lily porque Lily tiene un gatito. No, ¿Viste que no? Tiene un nombre y todo el gatito, ¿verdad? Rock o ¿no? algo así, no, no recuerdo. Entonces tiene que ser main Lily. Lily tiene un, un gato. ¿No viste? En, la, en, en el Salt era, exacto. En la presentación de Lily sale con el gato. Te voy a aprender el. <risa> Sal, el gato, sugar, el perro, claro eh. Voy a prender el PC ¿Para qué, marico? ¿Para pa ver el gato? ¿A practicar con Lily? <ríe> Me imagino a Jackson Verga, ¿para ver? Coño, este personaje nuevo <ríe> Tiene un perro culazo ¿Quién, el gato o Lily? 
Coño, ¿verdad qué raro que Jackson no tenga perro, weón? Bueno. ¿Cómo saca el gato Lily? No, 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 no lo saca. O sea, eh, en la presentación de ella, eh, ella o sea, entra con el gato. A ver. Cuidado. Sacando el combo allí, Alvin. Déjame que voy a cambiar los nombres para evitar la ansiedad en todo público, muchachos. No quiero que se confundan. Y vamos acá, ¿eh? Cuidado. El... Ay, medio raro esa, ¿no? El, el, el running para atrás de... De Yoshimitsu es raro, o sea, no le veo mucha utilidad Y creo que lo castigó bastante mal eh, Chaos eh, Alvin, perdón Bien, el downforce 1 ahí, el whip punish El downforce 1 de Marduk Sirve mucho para eso, eh, para buscar siempre la, la, el, el, el crush Perfecto ahí, cuidado Otra vez se viene nuevamente el agarre eh. Ah, no, va a buscar el abajo 3 Y Torito, pero que es bien castigado por parte de Chaos Que hizo un excelente read Y va a buscar ahí nuevamente El reset combo 1-2. A ver qué hace. El 3-4. Creo que no fue muy buena elección Marduk para Chaos, ¿eh? me parece, Alvin. Creo que con Azuka pudo haber sacado más daño. A ver, lo va a matar Chaos. Sí, excelente. Va garantizando el daño que necesita con el Rey Shard de Yoshimitsu. En la casa de la suegra. Para que salga el gatito es como un mod, solo que en inglés. Buena. Abajo uno más dos. Sacando ahí el... El High Crush, eh, mi Papu Alvin, buscando bien el mid. Ojito con la bombona, dame otra bombona, Papu. Full Cross down jugar 4, excelente, sacando la técnica de la tacleada de Voltios. Amilcar, ya llegué a Facu, a Regin, ya puedo usar el logro Ya puedes, Papu. <risa> Marico, todo se metió en ranking con Facu. Lo puedes hacer con Forward Forward. Con Forward Forward 2-1 le puedes hacer mucho daño a Josh. Le puede hacer mucho daño a Yoshi. ¿Cuál es el 4 4 2 de Yoshi? No recuerdo. Bien, ojito. A ver. ¿Qué quiere hacer Chao? Está lanzando magia, Chao. ¿eh? Se puso creativo ya. Se viene el low. No, muy buena, excelente ahí el mix-up. Y aparte terminó chateando, ¿no? Macheando ahí. Mm, no, se mató solo. No, igual están en 4 era muy buena por parte de alguien ahora. El drive. No. No, qué machero el chavo, amigo. No, no puede ser tan machero, weón. Toyo, tú me inspiró. <risa> Chateador. El Víctor es la tacleada de... Sí, el Víctor es la tacleada. A ver. Cuidado. Alvin, muy bien, Alvin, muchachos. Se va a empatar esto uno a uno, eh. Se va a empatar esto uno a uno. Alvin contra Chavo. Muy lindo comeback de Alvin, eh. Qué términos para raros que tienen los venecos. <risa> no, igual eso soy yo que inventé esos nombres, ¿no? Porque yo le digo el Víctor al, al, a la tacleada esa de Marduk, al adelante de 1 más 4, el Víctor Clifford. El Víctor es por el Víctor Clifford de Supercampeones. Eh, supercampeones es el... Viste que cuando juegan contra el equipo de Víctor Clifford, Víctor le mete un hombrazo a Oliver Marico que lo deja casi fuera del Mundial Juvenil. Saluda pues mamá, wow, hola Skyler, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> eh, entonces es parecido, es parecido al hombrazo de Marduk. Y el chateador, pues la verdad no sé de dónde sale el chateador, pero es un término que se utiliza para describir a un machero, a alguien que machea mucho, chateador. Como que chateas mucho, no sé por qué le decían chateador. Yo ya cuando yo estaba en el mundo del Tekken ya, se, ya existía el término. A mí que podemos jugar versus chavos, puede ser, pero hoy no. Porque aquí es tarde, pues. Pero, pero puede ser el, la semana que viene. Coño, Jackson, mamá, huevo, saca, saca un equipo, weón, bueno, de Chile. Marico, quiero tener un equipo, un equipo chileno para un, para un formato de esto. Yo pensé que era una persona muy conversadora para los chats. Coño, ¿quién sería? Jackson. Ajá, mamá, huevo, ahora yo te voy a comprometer a ti, Jackson. Tu top 3 de chilenos. Y te puedes incluir, ojo. O sea, si una selección de Chile que te puede incluir, ¿cuál sería? Va, que puede incluir a quien sea, ¿eh? Si, 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 si para ti, por ejemplo, hay más de un venezolano ahí, pues, o más de una persona de otra nacionalidad, va, ¿entiendes? Realmente, personas que residen en Chile, a eso voy. A ver, cuidado, bien, sacando el Wallbound. 
lo inventamos en los valles del Tui. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícale el, el, el por qué, Alfredo. Buena, adelante dos. Buscando el low, bien el power cross nuevamente por parte de Chavo, primer round en su cuenta personal. Actualmente es Snake, Draco, Guillón. Me parece bien, es, el justa, es lo que yo diría también, Jackson. Me parece bien. ¡No! El 10 hit combo le pegó, Chavo Sal. Tenía años que no vi ese 10 hit combo. Años, ¿eh? Jackson, y si fuese solo chilenos y te tendrías que sacar a ti, obviamente, ¿a quién agregarías? Yo diría que está entre GTI, Ariel y, y Kangas, ¿no? Por ahí. El de este puesto está muy peleado. El 5000, ¿qué? A ver, igual está ninguno allí. Alvin. Primer round en su cuenta personal contra Chavo, muchachos. Recordemos que estamos en el desempate final. El desempate de eh, Perú versus Bolivia. Eventos 3 versus 3, formato Nation Cup. ¿eh? Hoy están jugando torneo en el canal del 5000. Coño, el 5000 me tiene rechera, marico. Bien, excelente. Wall Bounce. 2-2 para hacer el Rich Plat. Con todo, Chao, ojitos sacando más. Y ahí, muy bien, Wall Stand en 3. Se termina pegando. Wake Up. Se agacha. ¡Pil! Puñalada trapera por parte de Chao, muchachos. Nunca le falla. Cuando Yoshimitsu empieza a cargar ese cuchillo, es raro, ¿eh? El espadazo. Es como que tú sabes que te tienes que mover o hacer algo y. Como que no sabes qué hacer y te terminan pegando siempre. Amica, ya no me aceptan las peleas. Verga, marico, ya no puedo jugar con el logro rebelde. No te vuelvo estos puntos, Ido. Porque, ¿Sabes por qué no te dio un chiste? Porque tu existencia, tu vida es un chiste. <risa> no, casi terminé de whiff. Lo hace que es envidioso. Marico, el 5000 es raro, marico. Yo lo veo muy tóxico, es raro, weón. Es un tipo muy raro el 5000. Cuidado, a ver. 1-2 por 1. Con todo bien, doble log allí por parte de Chaos, muchachos. 2 a 1 se pone esto y ojito que Chaos quiere el desempate para sí mismo y para su equipo peruano. ¿eh? Mi sidito acá yo, cállate puta y ganame, mierda. <risa> Marico, a mí el único chileno que me cae bien. No, mentira. Ahorita, antes, antes los chilenos me, me odiaban, pero hoy en día yo me llevo bien, por ejemplo, con GTI. Teníamos un, como una especie de rivalidad rara de odio y ahora nos, 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 somos muy buenos amigos. Eh, Ariel, Ariel es, creo que es el chino que, con el que más amistad tengo, por ejemplo. Eh, coño, Draco me parece súper pana también. Marico Cachilupi, Cachilupi me parece el tipo más pana que existe en el mundo. Cachilupi. Junto con Maxwell, marico. Maxwell también es súper bien buena onda, Maxwell. Eh... Bueno, Neo Yagami lo conocí ayer en persona y me parece muy buena onda también. Estuvimos cayéndonos a birra y jugando un rato. Eh... Ah, por cierto, este sábado este sábado vamos a jugar con Neo Yagami. ¿eh? Este sábado vamos a jugar con Neo Yagami con toda la comunidad, o bueno, con, con la mayoría de la, los que se quieran juntar a jugar con Neo Yagami. Así que vamos a ver cómo salen esos retos ahí. Incluso Watiti, marico, Watiti, güey. Bueno. Watiti me va a esperar con, con la pistola ahí en el aeropuerto, güey, bueno, si voy. Me tiene amenazado, weón. Tengo miedo. <risa> Maldito Guatiti, weón. Guatiti, un poco especial, un poco no, es bastante, weón. Yo diría 90% especial, weón. <risa> A ver, muchachos, sacó Catarina Alvin, eh. Sacó Catarina Alvin. Una pistola mucho poder, sí, marico. Top 3 pistolas para matar en un evento, Amilcar. <risa> Dale, Amilcar, hace algo. <risa> Cuidado. No hay, do, no hay dorada en mi, en mi linda plata. Ah, no, en mi linda barba era la verga. Cuidado, buen, buen flash. Sacando el Tyspin con todo allí. Chaos querido, muchachos, ese cuso. El hombre misterioso, el hombre detrás de, de la máscara. Chaos, el todopoderoso. El ninja oculto entre la aldea de, de los tulipanes. No sé, no sé, la verdad, no sé si... ¿Quién lo, a, a, Chavos perdió con Alvin, no, no sabía, no, ni me acordaba tampoco. A ver, a la pared. Los dos buscando Oki. No, fue a buscar la Hockey, que no sé por qué. Bueno. Ojito, el doble logo ahí. Perfecto. Segundo round en su cuenta personal para Chaos. A match point de conseguir el tercer win. En el cobro global, ¿eh? eh que yo le dije que si tú ibas a Bolivia, eh, se iban a tomar una foto juntos. Marico, no. Guatiti me va a caer a coñazo. Guatiti te pita que un coñazo te marea, marico. Buena, excelente. Ahí el flash. 
A ver. Cuidado, eh. El drive. Sacando el, re el reset combo. Mm, win al doble. <ríe> Cross that dot. No, se mató. Llegó a castigar con el segundo golpe a duras penas, Alvin, eh. A duras penas llegó. Cuidado, fue a Forward 4. Da un Forward 1. Si lo lleva a la pared, creo que sí. Excelente. Los dos sacando nuevamente otra vez Cross Dash. No. La Hot Kick no compra Chaos, muchachos. No está comprando allí los Ritz. No, que. ¡Ah, sí! ¡Chaos! <risa> ¡Estás el 10 hit combo de nuevo! Amigo, viendo este, el juego de Chaos. Coño, yo creo que Jackson estaría de acuerdo conmigo. Muy buena, Chaos con el Flash. Yo creo que Jackson estaría de acuerdo conmigo en que. Marico, yo creo que Chaos hubiese hecho mucho daño en ese evento en Arabia, weón. Bueno, fuera de joda, weón. Bueno. Yo creo que Chaos, Marico, hubiese. Hubiese brillado bastante en ese evento. Fuera de joda, te digo. ¿eh? Fuera de cualquier polémica, ¿no? Lo digo en serio. Creo que, creo que Chao era, era, era perfecto para formar, para formar parte del Team Perú. Vamos a ver. 3 a 1, Chaos contra Alvin. Chicos, se le está complicando la partida a Alvin. ¿eh? Creo que va a tener que sacar a Azuka. También tiene una buena Lily por ahí oculta, ¿no? El Alvin tiene gigas también. Chao es complicado, marico, Chao, si tú no conoces a Yoshi y si no conoces lo que es Chao, es muy difícil ganarle un FT corto, weón. Debes conocer bien a Yoshi, pero no solo bien a Yoshi, debes conocer bien las mañas de él, weón. Porque Chao tiene unas mañas raras también. Lil Mayin sigue jugando torneos o nada, no, Lil Mayin hace rato que dejó de jugar torneos, papu. Hace un buen rato ya. El término chateador será de los tiempos de Tekken 1 en aquella época de los cibercafés. Ah, pero Avargo, güey. Seguía, ¿viste? Estoy molesto con Avargo, igual él sabe por qué. Tengo que regañarlo de nuevo. Arre. A ver, chicos, sacó azúcar, ¿eh? Sacó azúcar Alvin. Yo digo que Neki le ganaba, ¿eh? El tipo metido ahí dándole duro. Dándole botón duro. Hola, bebé. Este reto es patrocinado por el team de Axel. Coño la madre, marico, el team de Axel. ¿Qué team es ese? Ese es un team donde está en la magia. Edu, como siempre, te saludo con el comando correspondiente. Ojito, el 2-2, sacando el Loki. Perfecto, ahora sí lo terminó mixeando Chao. Se tenía rato buscando el doble mid. Y le terminó mixeando con el low launcher. No pusiste fase. <ríe> fase para Lolo. <ríe> A ver. La evasión de Chao ahí. Con el Fuera Fuera 4 va a ser una muy buena herramienta contra Zuka, eh. Tal vez cuando vengas. Si es que te atreves a venir. ¡Cállate, gáname, mierda! <ríe> Cuidado el 3 más 4. A ver, otra vez. <ríe> Bien, sacando el reset combo allí. True Alvin, muchacho, lo lleva a la pared. Linda conversión de daño. Muy buen combo, eh. Alvin, mostrando magia como corresponde. Ni siquiera me haces pensar. ¿Así, ¿Ah, bebé? <ríe> ¿Y eso? A ver. Buena, las can, can Sacando allí. Ojito. Buen daño, ¿eh? A ver qué hace. Cuidado con el Loki Seme por parte de Chaos. El 3-4. Ojo que me, me contaron un lore de Edu, chicos. Quiero pensar que es mentira. Ahorita lo voy a contar y que la gente saque sus conclusiones. Buena el back 13. La plaza, si lo lleva a la pared, lo mata, ¿eh? Si lo lleva a la pared, lo mata y lo va a llevar a la pared y lo va a matar también, chicos. Alvin. Sacando casta de top. A ver si lograba. Acercarse un poco más en el marcador Voy a contar un lore de Edu que me contaron A mí me lo dijeron, yo no lo vi, me lo dijeron Cuidado El back 3 Full cross down forward 4, buena el reversal Ahí de Alvin Alvin tiene que aprovechar rápido, si deja que Chaos le empate En rounds, se le va a complicar mucho ¿eh? Tiene que aprovechar rápido, muy bien, buena A la pared, buen delay Para quitar más daño Cuidado Ahí el desplazamiento de mi papo Alvin Muchachos Buscando, magia, adelante uno más dos, back 3, cuidado con todo, wall standing 4, sigue, el new tactic, ah, y F, eh, F creo que lo va a dejar con vida, pero por poco, me parece, a ver, lo va a dejar con vida, pero con muy poco, eh, con muy poco, a ver qué se atreve a hacer Alvin ahora, muy buena Alvin, excelente, la defensa de Alvin, cubriéndose al full cross, down 4 4, 3 a 2 se pone esto, eh. No acabará más coreografía, chicos. Coreografía nada más, chicos. Pura coreografía, eh. eh ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, el lore de Edu, muchachos, escuchen. Me enteré que Edu 
Edu streamea algunos retos en su canal y borra los videos y pierde el reto. Ojo con ese dato. Edu te invita a jugar, streamea y si pierde, borra el video. Yo quiero pensar que es mentira, ¿eh? No, de mi papu Edu, no, no, no quiero pensar eso, ¿eh? Me dijeron, voy a contar, que, ojo, los detalles me lo dieron, ¿eh? Edu se puso a jugar con Alvin. Y, a, y le iba ganando a Alvin. Y Alvin lo remontó y le ganó. Y Alvin fue a buscar el, el, la repetición y Edu borró el video. ¿Ah? No, que no subiría contenido de Tekken. Es que tú no tienes que subirlo, el video se queda ahí. Y borrarlo ya es manualmente. O sea, te diste la tarea, el trabajo, la acción de entrar, darle dos puntos, eliminar, confirmar que lo querías eliminar. No, weón, no seas picado, papu. Deja tu video ahí, pues que eso se borra en, do, en dos semanas, weón. Pero se entiende, papu, se entiende. Yo, yo sé que no te gusta que la gente vea que pierdes, pues, pero papu, tranquilo, se entiende. Se entiende, bebé. Solo no lo vuelves a hacer para que no te hagan bullying. Te lo ganaste, bebé. Lo bueno es que offline no puede borrar los videos. Ojito, el 3-4. Ya dije, son calumnias, no sé, bebé. Es que me lo dijeron varias personas. <risa> Cuidado, buena. Sacando allí trampita, chavos, desde la stance del caballito. Yo le digo el caballito, ¿no? Cuando se monta en la espada. A ver, Dan Forno 2. Saca su combito. Alvin. Esperando, Walter en 4. Offline dice que ja, estuvo buena. Si pudiera iría yo mismo a Argentina, bebé, para que te dejes de engañar. Bebé, cada vez que hablas, me haces querer pasarte el, el, el comando, bebé. No sé, no sé por qué. Es una necesidad que tengo, bebé. Cuidado. Buena, a poder 3. Saca su convito, alguien lo va a matar acá. Es excelente, con el perfect incluido. 7 letras doradas para él. Recordemos que esto está 2 a 3, ¿eh? O sea, todavía sigue ganando Chaos, pero Alvin de a poco se va acercando en el marcador. A ver si puede lograr empatarlo. No le están castigando correctamente esa patada, ¿eh? Casi nadie. De hecho, eh, tampoco lo hizo en su momento Ardilla. Pudiendo, teniendo un personaje como Low que creo que puede castigar muy bien esa patada. A ver el Low. La Sprinky, perfecto. El castigo de la Sprinky con el Flash, muchachos. Y al quien no le guste que juegue Yoshimitsu, ¿eh? Segundo round en su cuenta personal para Chavos. Increíble castigar cosas que normalmente no puedes launchar con un, un flash que sí va a sacar launcher. Eso me parece un poquito roto, pero bueno. <risa> Hay mucha gente que se queja de Yoshimitsu ¿eh? como personaje roto. Para mí no sé si es un personaje roto, pero me parece un personaje muy fuerte. A ver... Eso lo van a recontar en el frente, que mucho, que por cierto no han anunciado yo Chimitsu todavía y hay mucha gente con miedo, eh. Bien, el flash. Y lo va a terminar de matar acá, chao, chicos. 4 a 2 se pone esto. Todavía tiene oportunidad de remontar a Alvin, eh. Ojito que lo puede remontar a Alvin, chicos. Pero tiene una última bala y tiene que gastarla ahora, eh. Sí, ahí vi, el, ahí vi, ahí vi lo que me mandó Fran, eh. Ojo que Fran me mandó un saludo. El saludo que le mandaron a él, eh. Ya, más, ya lo voy a ver. Vamos a ver el saludo que le mandaron a Fran. Porque a Fran le mandaron un saludo. Mandaron un saludo a Fran, weón. Vamos a ver el saludo que le mandaron a Fran. No, no se puede reproducir el video, boludo. Bueno, F. No vamos a ver el saludo que le mandaron a Fran, entonces. ¡Maldición! Ve, quiero jugarle alguna vez en la vida a Chaos antes de que me retire por completo. Eh, bueno, bebé. Pero que sea en mi canal, pues, para, para que no borres el video, ¿no? Sí, porque si lo streameas tú vas a borrar eso, bebé. No me gusta. Bueno, a menos que ganes, ahí no lo borras. Si es en mi canal, sí, bebé. Yo no borro videos. <risa> a ver, 4 a 2, ¿eh? 4 a 2 esto, ¿eh? 4 a 2 y recordemos que acá se define todo, chicos, si habrá... Bueno, si habrá no. Acá se define todo literalmente el desempate, ¿eh? Si ganaba igual lo borraba, bebé. Solo fue un FT7. Sí, bebé. Yo te creo. Yo te creo, bebé. ¿Eh? <ríe> Ay, la puta madre. Bueno, se lo ganó. A ver, chicos. Vamos a ver qué puede ser el último match. Dependiendo 
de quién lo gane puede ser el último match. Si lo gana Chaos, va a ser victoria para el Team Perú. ¿eh? Si lo gana Alvin, pues tendrá todavía esperanzas de seguir en búsqueda de la remontada. Bien, el 1 más 2 sacando el Dumbo 4-3. A ver si... El Dyspin, 1 más 2 nuevamente, jueguito de Japs, el 1-1. Uy, cuidado, buen cancel, ¿eh? El Back 2. Bueno, el Down Forward 2 ahora, ¿qué hace? Ahí el amigo Alvin, Down Forward 3. A ver, Full Crouch, Down Forward 4, buscando adelante 1 más 2. El buen Bagdas y se terminó comiendo la puñalada trapera. A todo Bagdashero se termina comiendo siempre esa puñalada, ¿eh? Bien, el Forward 4 lo va a matar, lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar Shao, muchachos. No, pero lo dejo ahí nomás y fue a buscar el mid segundo round, en su primer round, perdón, en su cuenta personal. A nada de ganar, chavos. Bueno, el wall está en uno. Uy, no logró completar el combo. Bueno, el 2-3. A ver qué hace ahora, chavos. El down jugar 4, ese, es, el down jugar 4 de Yoshimitsu me parece que sin pared no tiene mucha gracia usarlo. ¿eh? Adelante más 2, movimiento de los más rotos del juego, buscando el low. El low nuevamente, repitiendo la misma fórmula para buscar el condicionamiento. ¿eh? Lo quiere condicionar completamente. En cualquier momento, si viene la stand de nuevo, y ahí va a buscar el mid. Ahí fue a buscar el low nuevamente. Sigue presionando Chavos con lo mismo. ¿eh? Con lo mismo, le está haciendo el daño necesario a Allen para ahora conseguir llegar a un posible match point para él. A un match point directamente. Donde ya básicamente lo tiene mixeado Alvin. Vamos a ver cómo lo puede manejar a eso. Ahí está. Con todo. Sigue presionando. Chao. Es sí, increíble. ¿eh? Creo que Azuka no es muy buen matchup contra Yoshimitsu. ¿eh? A ver. Por el tema de la espada ¿no? y el reversal. Y también ese adelanto de más dos que es un codazo, manazo, no sé, muñecazo. Puñalada trapera, chicos, y va a ser todo. ¿eh? Me parece que va a ser todo acá, chicos. 5 a 2 lo termina ganando Chavos. Muy sólido. Y por supuesto, esto queda en victoria para el equipo peruano, chicos, sobre Bolivia. Lindo evento 3 vs 3 que nos mandamos. Muy buen juego de Chavos. Felicidades para él y para el Team Perú en general. ¿eh? Excelente eventazo. Y vamos a estar haciendo más eventos de este tipo, bajo este formato que me gusta mucho. Con diferentes países, chicos. ¿eh? Por ahora, el Team Perú va invicto. ¿eh? Solo diré eso. ¿eh? Solo diré eso porque el otro día jugó de nuevo. El Team Perú también había jugado, pero en, con otro equipo y también ganó. Así que hasta ahora Perú está imbatible ahí. ¿eh? El, el, mi lindo Perú. Eh, bueno, chicos. Eso sería todo por hoy. Pero miren que les voy a dejar un rey muy especial con mi hermano Crespo, chicos. Está reviendo las peleas de hoy. Crespo está viendo los, los videos de, del Tekken Nation Cup. Por favor, vayan a saludarlo como siempre al maestro Crespo, chicos. Vayan a darle mucho love, mucho amor. Eh, y pasen, ¿no? Pasen allí a, a ver las peleitas con él, acompañarlo un rato. Yo también estaré por allí en el chat. Los quiero mucho. Y recuerden, es, la semana que viene seguiremos con eventos de Nation Maldita Cup 3 vs 3. ¿eh?